Karibu kwenye simulizi na kuna kwa jina la Jiogo la Baikoko. Dada Suzi, hivi ulishaikunja Jiogo kweli toka uzaliwe? Swali hilo lilikuwa linatoka kwa Shoria mfanyakazi wa ndani. Lilimpa sana kigugumizi. Ni kweli Suzi alikuwa hajawahi onja hilo Jiogo ila sio kwamba ndo alikuwa binti kigoli. Hapana, alikuwa anatumia njia mbadala kujitia toy la kizungu. No 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 no. Sijawahi zaidi ya hiyo tu na itazamaga. Tena kwenye zile video za kikubwa maarufu kama Pono. Suzi alijibu kiufupi huku akikuna nazi kwenye mbuzi maandalizi ya sherehe za mwaka mpya. Dada, umechelewa wapi? Alafu nimekumbuka, nilishaikukuona ukijitia kitoi fulani hivi misiri ya jiogo. Shori alileta vimanino vya uchokozi tena kwa ajili ya kuchombeza kwa Suzi mtoto busi wake. Shori, ishia popo. Ishia popo tafadhali. Eni nitakutonga na hii mbuzi ya kukunia nazi. Suzi alifoka tena uso ukiwa kaukunja, akionekana amegafirishwa sana na maneno ya Shori. Suzi alizira hata kupika. Alisimama na kutoka jikoni hadi sebleni ambako nako alienda kukutana na mama yake akiwa kaketi juu ya sofa akitazama filamu za kizungu ndani ya runinga. Wewe Suzi unaleta utani eh? Shori sio punda. Na hatukumleta hapa ili wewe ndani wewe umekaa tu. Embu sikiliza nikwambie, fanya haraka nenda jikoni. Sebleni hapa wala sio pa kwako. Sawa eh? Eni hapa kufai kabisa. Suzi akutaka kujibishana na mama yake mzazi. Akavuta kitasa cha mlango na kutoka nje ya jengo kubwa lile la gorofa. Moja kwa moja alinyosha kwenye bustani ya maua. Huko ndani ya bustani za maua kukiwa kuna mwanga hafifu pembeni mwa bwawa la kuogelea, kama yalivyo mazoea ya Jordan, alikuwa akijipaka sabuni mwilini ili kupunguza joto la jiji lililoangarisha wanajiji. Jordan alikuwa hana shaka na yeyote, alikuwa amejiachia kabisa. Tena akifika mbali zaidi na kucheza michezo mibaya uliowatafuna vijana wengi sana. Alishika jogo lake kwa viganja vya mikono yake vilivyojazia. Alikuwa amevijaza povu la sabuni. Alianza kulipapaza kwa hisia kama anakula kitumbua cha mamantilia mzoefu. Suzi alikuwa kwenye mwendo wa mapozi kwa kichezea simu yake kubwa kuelekea zilipo bustani. Akiwa na lengo la kwenda kutulia ndani ya karo la kuogelea. Kutokana na mwanga hafifu wa taza bustani Suzi yakuweza kuona chochote hadi pale alipokaribia hatua chache na karo la kuogelea. Jordan Terry alikuwa nusu mlingoti akiwa kabadilisha hadi miemo kama gari linaanza kuweka mlima. Mikono ya Jordan ilikazana kulisugua jiogo ambalo tayari lilikuwa limesha fura vizuri na utomvu wa maziwa maziwa mazito ulikuwa umeanza kutoka kama limetoka kutenganishwa na shina lake macho alimtoka mtoto agitikali kama wanavyosemaga vijana wa mjini suzi mwili uliingiwa na ganzi kali iliyofanya miguu itetemeke kama imekumbana na shoti ya umeme haikuwa rahisi kuamini kama kuna jiogo jikubwa kiasi kile sababu wakuwahi kuliona hata wanavyokuwa wanaviita vibamia wale wa dada waliodanga toka kimara hadi buza Upande wa Jordan alikuwa tayari anafika mwisho wa mlingoti peke yake. Akiwa ajielewi kafikaji huko, huku jogo lake likilega kama limechemshwa na maji ya chumvi. Chini ya sakafu yale maji yalikuwa yametapakaa kama kamwaga mtoto. Jordan alikona kashamaliza na jambo alikuwa amelifanya, alikuwa tayari ameridhika nalo. Moja kwa moja akajitupa ndani ya bwao na kuanza kupiga mbizi bila kujua chochote nyuma ya pazia. Suzi mwili wake ulianza kunyevuka kwenye gikali na kujikuta amemisto lake la kichina ila kuna jambo lilimvaa akilini akakumbuka kitu fulani aliwahi kukiona moja kwa moja kwenye sinema za ngono da ina maana hii ni tamu kuliko toi langu mbona wale wa dada niliona wakililia jiogo pindi waliponyimwa suzi aliwaza mwenyewe huko akizima simu yake na kusogelea karo la kuogelea ndani alikuwa iko jordan Jordan alikuwa na habari na mtu, alijipindua atakavyo ndani ya karo. Mwisho, alitulia na kujiegesha kwenye kuta za karo. Suzi aliliona hilo na alijua hiyo ndo nafasi ya pekee yeye kujua ladha halisi ya jiogo. Ili kondoa kisirani na mfanyakazi wa ndani Shori pindi atakapopiga story za kunyandoana. Jordan japo alikuwa ameshajituliza hisia za kupiga pucho, bado joto lilikuwa juu zaidi, hasa ubongo ulipoanza pale kati ya mapaja kwenye tunda la peponi 
Alisi kupata uchizi sana alianza kuwaza mawazo finyu ya sio kwa na kita na jibu lolote wow wow tumbo la Dorcas ni tam nimelimi sana au niombe ruhusa ya kwenda kusalimia nyumbani Mda huo Suzi aliutumia kwa kuchukua maamuzi aliyoyaona sahihi kwake. Alisaula nguo zake. Hakutaka kuwa na mzigo mkubwa mwilini mwake. Hakika wanawake ni pambo la dunia. Suzi alivotumbukia kila kona ya mwili chap chap. Ungeweza kudhani kwamba siji ilikuwaaje. Ni kama vile alikuwa ameshushwa, ni kama vile malaika. <laughs> Acha nami nimpe sifa Suzi. Hakika mtoto alikuwa kabarikiwa shape ile ya dhim wengi huwa wanaisifia sana kwenye radio bomba tu yani shape nyigo ama namba nane jama yetu Jordan alikuwa hana lile wala hili bado alikuwa kwenye mawazo ya mbali hakujua anateseka bule tayari dodo lilikuwa chini ya mnazi kazi ni kuchuma tu na kulitafuna mwenyewe Jordan aliparudisha mawazo yake alipo ndipo alisi mapigo ya moyo na kwenda mchaka mchaka chinja yani ha hatari da kama tayari Suzi ya kuwa mbali naye alikuwa nyuma yake akitafakari jambo huku akiema kama moyo umefloatisha damu alikuwa anajaribu kunyosha mkono wake lakini hakuweza kufikia mwili wa Jordan ingali hakuwa mbali sana lakini alikuwa anajaribu kuwaza namna gani kukamilisha zumuni la kuweza kwa karibu na Jordan lile joto la jiji hapo kwa Suzi halikuwa na msaada mtoto wote alikuwa akitetema Suzi aliamua jambo moja litakalokuwa na liwe sababu yeye ni mtoto tena mtoto wa doni hakuna kitu anatakiwa kukosa Jordan alikuja kushtuka pale alipohisi mihemo mgongoni ndipo shingo yake ikageuka kutazama nyuma hakuamini kile alichokiona maana ilikuwa ni kama picha ya kizungu anaangalia alisi ule ushetani umemtokelezea Jordan uoga alimuingia alichomoka kwenye kuta za kalora kuogea akapiga mbizi na kukimbilia katikati kutafuta njia ya kusepa mazingira yale. Suzi alijitosa naye ndani ya bwawa, mwendo wa kupiga mbizi hadi alipokuwa Jordan. Zomoni la Suzi alikuwa limebadilika. Moja kwa moja alienda kumkumbatia huku mkono ukishuka chini na kuweza kunasa jiogo lililokuwa limelala doro. Machi ya Jordan ndipo aliweza kuona uzuri wa Suzi. Baada ya Suzi kusogeza kinywa, alitaka kupewa juisi ya ukwaju moyo wa Jordan ulianza kwenda mbio kama dufu tena kama dufu ilikuwa limepigwa na mpigaji mahiri milio ilikuwa inasikika kama lisasi hapo aliona sula ya Suzi mtoto busi wake ndani ya nyumba hiyo upande wa getini Masai Elgad mlinzi wa geti alikuwa akimza majukumu yake ya kufungulia mlango baba mwenye nyumba Mr Tiger alikuwa ametoka kwenye mishemishe zake Mr. Tiger alikuwa ndani ya gari kali sana. Alipiga honi ishara ya salamu kwa Masai. Naye Masai aliponga mkono huku akiacha tabasamu mwanana. Kama ilivyoada kwa Mr. Tiger, haingiagi ndani kabla ya kwenda kuponga upepo ndani ya bustani za maua. Akiwa pale nje, Mama Chanja alitoka na kumrukia huku akimpiga mabusu moto moto, ishara ya kuwa anampenda sana na asipokuwepo anakosara wawili hao walishikana mikono kwa madoido na atoza taratibu kuelekea lilipo shamba la maua japo nao waende wakaponge upepo waoge na kufurahi kwa pamoja mapigo ya moyo yalizidi kuongezeka kwa kasi kwa upande wa Jordan mpaka Suzi mwenyewe alishtuka na kuuliza wepo una kifafa hmm. sikiliza nikwambie acha ni kuacha ni sije nikazoa matatizo bure Suzi alitoka ndani ya bwao haraka sana hadi nje wakati anataka kuanza kuvaa nguo Alianza kusikia minongono karibu alipo yeye. Suzi alizitambua sauti zile. Hofu ilimshika zaidi. Alikusanya nguo zake na kuzishika mkononi, hakutaka kukutwa pale, alijua baba yake hata mwacha salama. Zaidi alimwonia huruma Jordan. Alijua kabisa ukali wa baba yake. Tayari zile sauti za minongono za kubembelezana zilikuwa karibu kabisa. Suzi akaamua kutuliti mwambio. Alitumia njia ya uwani ila kwa bahati mbaya akajikuta akienda chini baada kukua pampu ile kwa inapitisha maji. Yala, nakufa. Ila maziwa yangu, mama. Mtoto wa watu aliyechea ukelele wa maumivu pale alipogongesha dodo lake alzini yalipotandikwa na tarzi. Sauti ilifika mbali, Jordan alisikia 
akaisuenda suzi kabambwa na Mr. Tiger. Jordan naye alianza kutafuta wapi ajifiche. Asije akajiingiza kwenye matatizo mazito. Ndani ya karo akapiga mbizi. Jordan alijopoa. Hakutaka kuvaa tena nguo alisia tabamba wakati akiwa mtupo kabisa alibaki amedua alipoona mabosi zake wakiwa mbele yake mawazo alimjaa lundo na kuona kama Israeli yuko mbele yake akiwa mbele yake akutaka kuchukua tatizo lolote kwa maana alijua tayari roho yake inaenda kuchukuliwa alianza kuona picha mbili mbili taratibu alikuwa na yumba akakata moto huko akianguka aliangukia mgongo alielekea moja kwa moja mpaka kwenye karo la maji. Mr. Taiga hakuwa amemuona kumbe macho yake yalikuwa yakitazama mbele na kufanikiwa kumuona mtoto wake Suzy. Mr. Taiga alikimbia huko akiita, "Suzy! Suzy! Suzy nini kimekukuta?" Upande wa bosi Diana yeye alimuona Jordan, mtunza bustani. Alikuwa mazingira ya pale. Akiwa amekodolea macho, alimuona kwenye mbizi ya karo alikimbia kwa kasi sana bila Mr. Tiger kujua chochote. Diana alimwahi Jordan kabla ya kuingia ndani ya karo na kupiga mbizi. Alimvuta na kurudi upande wake. Jordan alijia kifuani kwa mwana mama Diana na kumlalia kifuani. Uvaaji wa mwana dada Diana ulikuwa majanga sana kutokana na joto kali la jiji. Alikuwa ametinga kigauni kifupi. Yaani nusu mapaji alikuwa hadharani. Pinda alipomkoa Jordan kigauni kilipanda juu hadi usawa wa tumboni. Jogo lake Jordan lililolala doro lilikuwa linabembea. Lilikosa heshima na kugusa mapaja makubwa ya mwana mama Diana. As, yamani nini hiyo? Aliguna mwana mama Diana huko akihoji. Mkono wake ulifanya kazi ya kugusa ili kubaini ni nini. Mkono ulishika nyama ya msuli wa jiogo, misiri ya nyoka. Diana aliachilia kwa tamaki akizani uenda ni nyoka Mungu wangu nini mbona watoto wa siku hizi mna maajabu hivi Mwana mama Diana alirudisha mkono tena na kushika jiogo kwa kiganja chake Kumbe Jordan alikuwa ajazimia akili ilipombazika Joto lile la mkono wa mama Diana ndo rudisha akili na jiogo likaanza kufanya kazi ipasavyo Aliweza kushtua mapigo ya moyo ya Jordan. Mwana mama Diana alitabasamu alipona jogo la Jordan linaanza kusimama kwa pupa. Taratibu Jordan alianza kuyafumbua macho yake huku akiita. Suzy, Suzy naogopa mwenzako. Tiger ataniua. Well Jordan, unasema nini? Kwa tamaki alihoji mwana mama Diana huku akiwa amekunja sura. Sasa Jordan jicho liliweza kuona vizuri aliyemkumbatia alikuwa ni nani. Moyo ulianza kwenda mbio sana. Jordan alianza kuisikifo kiko njiani kina mjia. Mwana mama Diana aliona hilo. Aliwaza kidogo alisema amekosea kumfokia Jordan. Diana aliacheta basa mpana lilo mweka njia panda Jordan. Kwa lile giza lilokuwa limetanda eneo lile lilikuwa ni ngumu Mr. Tiger kujua alivyo binti yake Suzy. Mr. Tiger alipeleka mkono wake chini ili kumshtua mtoto wake alimtikisa ajue ni mzima ula alijikuta akibaki amekodwa macho mahali alipokuwa ameshika zilikuwa ni sehemu nyeti kwenye makali laini Mr. Tiger alibaki na haha damu ilianza kukimbia chini mwili ulisisimka huku mkono ukiwa umetulia hapo hapo suzi uvo milivo ulimshinda kabisa badala kumtaja kumtaka amwache akajikuta akimtaja mtu mwingine Ah, oh, cho, Jordan acha tutafumwa. Tayari Mr. Tiger alikuwa ameingiwa na shetani. Alishaanza kuwaza kula kuku na mayai yake. Kwa hasira alisimama kwa kipeleka mkono kiunoni mwake na kuchomwa bastora. Ha. Huyu mtoto wa Kaaba amevuka mipaka. Yaani I say, na uwa mimi. Yaani nilisha mkanya. Mr. Tiger aliongea kwa jasba huku sasa akiwa amewasha tochi ya simu amtafute Jordan. Ndani ya mjengo, Shoria alikuwa busy kuandaa diko kwa ajili ya siku hiyo ya mwaka mpya. Alikuwa elewi timbu linaloendelea kwenye bustani ya maua. Shoria alikuwa ana mipango yake kichwani anapanga. Yote ilikuwa ni kuhusu siku inayofuata na tayari inakuwa ni mkaribisho mwaka mpya. Tayari naye alikuwa amemisi Diogo alicheze baikoko. Jinsi mazikila alivyokuwa eleweki aliingia mtu ndani. Sheria aliwaza sana juu ya Jordan. 
aliamini mpango wa kuvamia chumbani kwake ndio itakavyokuwa siku hiyo Shori alibaki akicheka cheka mwenyewe pale jikoni ndani ya nyumba hiyo kweli kwa kuna binti zonari mdogo wa miaka 13 kama ujua watoto bosi wanavyokuaga kwa haraka ungemtazama angelizani ni binti wa miaka 18 muda mwingi alikuwa ni wakulala tu ndani ya chumba chake alikuwa amefungua dirisha kwa upande wa uwani zile sehemu ambazo kwa kuna bustani za maua Jonari alikuwa akitazama nje ndipo alipoanza kuona kushuhudia mparangano. Kwa mara ya kwanza aliweza kukiona kitu ambacho hajawahi kukiona kabisa. Mama yake alikuwa akibadilisha na mate na mfanyakazi wake Jordan huku mkono wake mmoja ukiwa umeshika jiogo kubwa alikuwa amechuchumaa. Jordan alikuwa ameshaingia kwenye mkingi wa kutaka kumtafuna mke wa bosi wake. Jordan mkono wake ulikuwa kwenye uola mke wa bosi lili binya binya kama anakagua matunda yaliyoiva. Mwanamama Diana alisahau kabisa kama yupo na Mr. Tiger. Akili ilishavurugika. Mikono yake ilikuwa ishaanza kupungua uzito mwilini wake. Tayari kwa kumpa mchezo wa baikoko mfanyakazi wake. Yote hayo ilikuwa akiendelea alikuwa akifuatilia Zonira. Alishtuka alipomuona baba yake Mr. Tiger akiwa na bastola mkononi, akienda upande wa kalo la kuogelea. Zonira alitamani kupiga kelele mama yake asikie aweze kushtua na kuacha ule mchezo. Zonira kutaka kinachoendelea kutokea kione. Alipanda juu ya kitanda na kujifunika shuka gubigubi kwa uoga. Upande wa Suzy aliamini ameshaharibu na aliamini Jordan anaenda kupoteza uhai wake. Alisimama na kuanza kuondoka mahali pale kurudi ndani. Kabla hajafika nani, Suzy akiwa kwenye ngazi za kupandia kwenda gorofani kwa masikio yake mawili, alisikia lisasi kilia kule upande ambako alikuwa ametoka Mimi nayo yatujui chochote kilichomkuta jamaa wa watu Jordan maana alishakanywa sana na Mr. Tiger wakati anaingia kufanya kazi za ndani kwenye ile nyumba Upande mwingine kwa Masai Ergadi mlizi wa geti alisikia mlio wa risasi ulimchomwa ndani kibanda chake hadi nje Alitulia huku akitegeskia kusikia ni wapi mlio ulikuwa umetokea huku akiangaza macho huko na kule Masai alitoa jicho lilimtoka alipiga hadi mruzi alitazama upande wa nyumba kubwa She Huyu si mtoto ya bosi hizo mirozi sijawahi iona iko imevaa uchi kumbe njuri vile Masai ligadi alibaki kuongea peke yake kwa akiji, akijitokeza kwenye uwazi Masai aliwaza kwa kuwa amezoiana na mtoto wa bosi hakutaka kumwacha bila kumwongelesha He Suzi Leo umependeza umevaa uchi. Jo, jo na lile likioni kupiga na picha mwe. Kwa kwa Suzi ya kuwa mbali sana, alisikia kwa uzuri sauti ya Masai. Kumbe Suzi alikuwa ameshajisahau bado yuko mtupu, tena mbele ya taa kali. Akaanza kuwaza ni kitu gani kinachomfurahisha Masai. Mawazo yalipokuja kurudi, alijikuta bado yuko mtupu. Alitumia mikono yake kuficha sehemu nyeti sehemu za maziwa na tunda la peponi huku akiwa anarudi kinyuma nyuma taratibu kupanda ngazi na kukimbia ndani Shozi ni mwana uchokoa na kificha na kusema hayo maziwa makubwa kesho uje nao ni nyonye kama ndama ya ngombe Jo bana Masaili gadi aliendelea kuzungumza akizani bado yupo Shozi Masaili tulia baada ya kusikia sauti ya malalamiko toka kwa Mr. Tiger alikuwa anakuja eneo lile Masai anamfahamu vizuri Mr. Tiger alivyokuwa katili. Masai alisahau kama alikuwa akiongea kwa sauti mbele ya Suzi. Alizitumwa mbio sekunde za kuhesabu alikuwa ndani ya kibanda chake, aliwaza Mr. Tiger amesikia alichokuwa anazungumza na Suzi. Mr. Tiger na mwanamama Diana walikuwa wakitokea upande ulipokuwa bustani za maua, huku Mr. Tiger akionekana akiwa na ghadhabu sana, huku bastora ikiwa mkononi. Mimi silei ujinga nilichopanga hakivunjwi. Yaani mbwa hawa. He, subiri. Huu ni mwendo wa kuwazibua vichwa tu. Maneno yalitoka kichwani kwa Mr. Tiger. Alikuwa anamwambia mke wake Diana huku akiwa anaenda ndani. Suzy alikuwa chumbani tena mlango akiwa amejifungia. Baada macho yake yalikuwa yamekarili picha moja tu, Diogo la Jordan. Mungu wangu, Diogo ndo nimeshalikosa. Da amekufa na utamu wake karibu kwenye simulizi inayokuwa na kwa jina la Giogo la Baikoko 
Mtunzi ni Amani Mlele anapatikana kwa simu namba 0746586698 anapatikana Njombe Tanzania Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve Walipokuwa wamekumbatiana Diana na Jordan hapa kwa na umbali mrefu na alipokuwepo Mr. Tiger. Hapa kwa na umbali wowote hata kitu cha kuwazinga kilikuwa mna na tayari walishaelemewa na hisia nzito za ngono. Masi Elegant alikuwa juu ya kitanda chake ameketi. Alikuwa akitafakari maneno ya bosi wake Mr. Tiger ambaye alikuwa anazungumza kumaanisha na mkononi alikuwa na bastora. Masi alijikuta akiogopa sana, alianza kuwaza. Aliwaza di kuacha kazi ndani ya familia ya Mr. Tiger. Tayari muda huo mezani palikuwa pamechafukwa na misosi ya makundi mbalimbali. Yote ilikuwa ni kazi ya mkono wa bibi Shoria kama mfanyakazi wa ndani. Muda huo Shoria alikuwa jikoni akipiga diko kivyake. Alipomaliza kuweka vyakula kwenye hotpot, alichuka na baadhi ya chakula kwenda nacho chini kwa ajili ya kwenda kuwapelekea wafanyakazi wenzake ambao wako nje. Alianza kwa Masai akampa msosi na kutoka zake. Hakutaka kuleta story, akanyosha sasa kwa Jordan huku akijisemea. Leo ni leo, kesho itabiriki. Wacha nikalionje jiogo la Jordan. Shori alikuwa ndio anazama chumbani kwa Jordan akiwa hajui chochote kilichoendelea muda alipokuwa jikoni. Usiku ulikuwa na mambo mengi, lakini hatimaye usiku ule ukapita kivile na arufajili nyingine ikafika. Jua tele lilikuwa limechukua nafasi juu ya anga ya dunia. Chumba cha Suzi mlango ulifunguliwa na Suzi akatoka akiwa amevaa kio vyo tu kiashilio joto la jiji lilikuwa liko juu sana. Bado kichwa alikuwa anazongwa na matukio ya usiku uliopita. Suzi alitoka hadi nje ya nyumba alichangaa kuona kuna kinachoendelea. Tofauti na alivyozuia kuona shori aliamka alfajiri na kuanza usafi. Suzi akutaka kufuatilia sana akapita hadi nyuma ya nyumba. Alianza kuangaza jicho na kuona kama ataweza kuona mwili wa Jordan au hata damu tu Suzi aliyambulia patupu hakuona chochote hata zile nguo alizokuwa amezivua pembeni mwa kalo la kupigia mbizi Suzi akutaka kuendelea kufuatilia akarudi ndani na kumwamsha mdogo wake Suzi alijikuta kiataa maki kuona kitanda cha mfanyakazi wake wa nyumbani kimetandikwa vizuri hapa kwenda dalili ya mtu kulala mlindani Suzi alipata na mashaka sana. Taarifa zilimfikia mwanamama Diana. Alihisi kizungumkuti. Alinyosha moja kwa moja kwa mlinzi wa geti ligadi na kumuita. Masai, Masai, Masai. Toka usingizini Masai alikurupuka kwa mawenge. Nambos nakuja. Alitoka moja kwa moja na kibukta chake. Alikuwa na wengi lilikuwa limemjaa. Masai Aliona pana alichukua haraka haraka na kutoka nje ya kibanda chake. Alikutana na mwanamama Diana akiwa ameshika kiuno akimtazama kwa jicho la maswali. Masai alianza kuingia na wasiwasi mkubwa. Alisi ule utani wa jana kwa binti yao aliusikia na uliouudhi sana. Hivyo kwa muda huo alitakiwa afungashe virago vyake. Masai alianza kujiuliza usiku ule. Kama kuna mtu yote alikuwa amemsikia. Akiwa na maswali, ghafla alikutana na swali. Usiku wa leo nani katoka nje ya geti? Swali la mwanamama Diana lilimfanya ashtuke. Alishusha funda la mate kwa kasi. Pumzi alizishusha kwa haraka kisha akajibu. Bosi, sijaifanya hivyo wala sitakuja kufanya hivyo. Niamini sijamfungulia mtu. Ashe na lele, haki na hapa. Majibu ya mlinzi wa geti Masai ili mvuruga sana mwanamama Diana. Alianza kuwaza mengi sana. Kabla hajachukua jukumu la kumtaarifu Mr. Tiger, alipata wazo la kwenda kwenye nyumba ya wafanyakazi wa kiume. Mwanamama Diana alifika mbele ya mlango wa chumba alichokuwa kilala Jordan. Alisimama. Kabla hajaita chochote wala kuunga mlango, mlango ulifunguliwa. Kwa sheria kuna mtu ndani alikuwa anataka kutoka. Alibuka shoria akiwa na sahani mkononi zikiwa zina kitu kama tunavyojua sisi ni kwamba Mr. Tiger alifumua ubongo wa Jordan 
haikuwa rahisi kukimbilia fumani zilili akiwa anakula uroda wa mke wa bosi wake mwanamama Diana. Sheria ya mfanyakazi wa ndani ilipatwa na mshtuko wa wazi baada ya kukutana na mke wa bosi mwanamama Diana. Sheria ilibaki kugumia huku akitamani arudi ndani. Mwanamama Diana alimtazama kwa jicho kali kama ni simba basi ungesema siku hiyo hawezi kupona. Macho ya mwanamama Diana aliambatana moja kwa moja na mwili wa Sheria. Alikuwa ameongelea kwa makini. Dana alikunja sura alivona vifungo vya blauzi havijafungwa na madodo nusu yalikuwa yanaonekana. Sheria naye aliliona hilo. Hakutaka kuweka vyombo chini ili kufunga vichikizo vyake. Ila alizuia kwa mkono wake. Mwanamama Diana alimtupia swali. Niambie unatoka wapi? Umefanya nini na huyo kicheche? Jeshi jembamba lilianza kumtirilika Sheria maskini ya Mungu. Alijitutumua kwa sauti ya juu ili aliweke vizuri. Madam, nimetoka kuchukua vyombo. Nilisahau kuja jana. Hakuweza kumalizia sentensi vizuri mwanamama Diana alimkatisha. Malaye wewe, ni subuti kukuona tena unatoka kwenye hichi chumba na huyo kicheche wako. Kabla mwanamama Diana jamalizia chochote, tari zori alikuwa ameshatoka. Moja kwa moja wakati yuko mlangoni alipishana na Suzi. Suzi alimcheka kwa kijeri. <laughs> Mambo ya jihogo hilo. Kweli Masaya anajua kujilia vyake. Zori ya moja kwa moja alipeleka vyombo jikoni na kwenda chumbani kwake. Alishangaa kufika chumbani na kumkuta mtoto mdogo wa bosi wake, yani mdogo wake na Suzi. Zonira. <coughs> Dada. Nimependa mchezo wenu wewe na kaka Jordan. Ni mzuri. Wewe, mchezo gani umbona mimi sikuelewi? Si ule wa kutiana. Nimeona ila sasa ingia uoge vizuri. Alafu <laughs> inaonekana na kaka naye aliupenda. Shoria alibaki amedua. Maswali akamjia kichwani kama mtoto bosi wake amefahamu afanye nini kuweza kumfubaza ili asiweze kutoa zile taarifa kama analijua fika kama mke wa bosi wake yani madam Diana akifahamu itakuwa ni kizaza wakati bado anaendelea kuwaza alipokelewa na sentence nyingine kutoka kwa mtoto wa bosi wake dada mimi ni mtu mzima wala usiwazi siwezi kabisa kuwasemea kwa mama sasa ni vizuri au ukatoka ukaenda kuoga tu vizuri bafuni wala usi na wasiwasi na mimi sawa dada shoria alikuwa ameishiwa nguvu alikuwa na waza jicho lilikuwa limemtoka kwa mawazo akajikuta akishtushwa na Zonira alikuwa tayari ameshatoka chumba ni kwake akainuka na kona zake kuoga akajiweka sawa na kuwaza kuwajibika kama mfanyakazi wa ndani baada muda kidogo Mr. Tiger aliamka kuwa na shaka kuhusu kutokuepo kwa mke wake Diana sababu alikuwa anaona pamesha kucha japo kuna wafanyakazi ila aliamini hata yeye angefanya hizo kazi Mr. Tiger alizama bafuni kuoga kabla ya chochote wondo ulikuwa utaratibu wake. Lazima kwanza inge bafuni. Na baada pale alitoka moja kwa moja nje ya nyumba yake na akaelekea kwenye nyumba za wafanyakazi wa kiume. Jordan, Jordan, kumekucha saamka uje uoshe gari yangu kwa maana nataka nitoke na familia yangu. Alikuwa yuko nje na hapa kuwa na majibu pale kwa pako kimya. Mr. Tiger aliona isiyo shida nyumba yake alisukuma mlango ambao nao ulifungua kwa sababu haukuwa umefungwa. Mr. Tiger alitaka kupigia hatua za kuingia ndani mbele ya nyumba yake, alibuka Jordan akiwa na wasiwasi sana. Mr. Tiger alijikooza huku macho yakiangalia kwenye kijisebule kwa mbali, aliweza kuziona sendo za kike. Aliingiwa na mashaka. Jordan, kwanza lini unamiliki sendo za mtuchumio? au umeo wa nyumbani kwangu. Swali lilikuwa gumu sana kwa Jordan. Alijikuta akizidi kupatwa na mashaka. Aligeuka kutazama zilipo zile sendo za ambazo kwa zinazongomziwa. Zilikuwa kando ya mlango wa chumbani kwake. Moyo ulimshtuka. Hakujua hata ajibu kitu gani. Mr. Tege alishangaa kuona Jordan kazubaa tu akampushi na kuzama ndani. Jordan aliamini ilienda kuzuka balaa, moyo ulimtoka, akaamua kushika mkono. Yaani aliuzuia moyo wake na mikono yake. 
akaamini kwamba hilo inaweza likazuia moyo wake ustoke. Bosi, nimeletewa ni vifufue, hakuna chochote kingine. Jordan alijikakamua kwa kisubiri majibu kutoka kwa Mr. Tiger. Alivifata vile viatu akavishika na kuvitazama kwa uzuri, kisha akavirudisha chini na kumkumbusha cha kufanya muda huo. Jordan alivuta pumzi ndefu na kuachia kupumua baada ya kuona Mr. Tiger ameondoka zake. Jordan akafunga mlango kwa ndani haraka sana akarudi chumbani kwake. Akabaki ametamaki kwa maana alimwacha mtu alafu ghafla alikuwa muoni. Bosi bosi. Bosi. Jordan alita kwa uoga sana kwa mbali. Alisikia sauti ya kike ili itikia. Sauti hiyo alijaribu kuifuatilia ili kuna toka uvunguni mwa kitanda kwake. Kwa shida sana. Mtu alikuwa amezidiwa. Abe. Inwa kitanda. Nimekuwa ma Jordan. Upande Mr. Tiger akiwa ndani ya bustani juu ya kochi aliponga upepo bado alikuwa akimtilia mashaka kijana Jordan. Alisi kashaanza kuwateka kingono wanawake mlindani. Alijaribu kuunganisha matukio kuanzia usiku wa suzi alipomtaja na zile sendo ambazo zilikaa mkao zilikuwa zimevuliwa na mtu alikuwa ameingia chumbani. Mawazo yalimjaa. Nikupe majibu ya maswali yako. Najua unawaza sana. Turudi nyuma kidogo alafu tutaendelea. Muda mbo Mr. Saiga alikuwa anaenda upande ambao Jordan alikuwa amekumbatiana na mwana mama Diana, wanabadilisha na mate. Mwanga wa tao ulikuwa hafifu sana na kufanya Mr. Tiger asione vizuri. Wakati huo wawili wao walikuwa hisia zao ziko juu, tena juu ya mlingoti kama bendera. Walikuwa wameshanogiwa na mchezo, tena Jordan alikuwa ameshapunguza uzito, yani kutoa nguo kwa mwana mama Diana kwa kutoa kila kitu. Aliacha ile bikini tu ili kulenga shaba nzuri kwa Diogo waweze kucheza wote kwa pamoja yani Diogo aliweze kucheza baikoko kwa kuwa walikuwa wamefumba macho yao ili kujua ladha halisi ya ndimu walishindwa kuona chochote mpaka pale walipokuja kushtuliwa na sauti ya mtu kuonyesha ameparamia kindoo toka nyuma yao wote walishtuka sana alimanusu la Jordan akimbie ila mwana mama Diana alimkumbatia kwa nguvu wakiwa kando ya bwao la kupiga mbizi mwana mama Diana alimkumbatia vizuri Jordan kisha wote kwa pamoja wakajitosa ndani ya bwao lile wakiwa ndani ya maji mwana mama Diana akamtahadharisha kuhusu uwepo wa Mr. kando yao Jordan alihisi yuko kaburini aliamini muda wote yeye ni maiti Jordan alishika pewa yake vizuri akajizamisha ndani ya maji Mr. Tiger naye ndio alikuwa akifikia sehemu ile yani kwenye karo la kupigia mbizi huku akiema juju kama punda anayevuta toroli kwenye mgongo wake alafu anapanda kilima Kilimanjaro mwana mama Diana alijifanya anaendelea kuparangana kutoka kama vile mtu aliyezamia kwenye kina kirefu Mr. Tiger aliamini kuwa mke wake anazamia majini alimwaina kumshika mkono na kumvuta nje Alipomvuta nchi alienda moja kwa moja mwilini kwa Mr. Tiger na kumkumbatia kwa kiema ovyo ovyo tena akimshukuru mume wake kwa kumuokoa. Ani, ani, ani. Oh, asante dadi nilikuwa naenda kufa. Mr. Tiger bado alikuwa na mzuka wa kujua Jordan kakimbilia wapi. Alivuta bastora yake na kufia tu alisasi juu huku akiita. We mjinga uko wapi? Jitokeze mbwa wewe na kuua leo. Mwana mama Diana alimtuliza mume wake ambaye alikuwa na jaziba sana. Babe, please, tuliza pressure. Unajua kabisa pressure inaweza kukupanda. Mwanza kwa nimeumia, twende ukanichue. Nasikia maumivu. Naomba ukawai kabla maumivu hayajazidi. Mr. Tiger hakuwa na namna kwa kuwa alikuwa anampenda sana mke wake. Alikailisha ule mpango wake wa kumtafuta Jordan. Aliamini upo ndani ya bustani. Kwa hiyo alikuwa anajua ametoka kumchezea binti yake. Wakaondoka zake huko mwana mama Diana akigeuka kutazama nyuma huku akijifanya kuumia kweli akitembea kuchechemea. Na hii ndio ilikuwa ponapona ya Jordan kwenye mdomo wa mamba. Jordan aliibuka toka kwenye maji, nguvu zikuwa zimemwisha kabisa, alikuwa amelegea. Alijivuta hadi nje akajilaza kwenye marumaru za pembeni, pembeni mwa bao. Alikuwa iko hoi tabani. Jordan haraka bila kuchelewa akabinu wa kitanda uwezi amini alitoka pale chini si mwingine alikuwa ni bosi wake wa kike mke wa Mr. Tiger mwana mama Diana 
alitoka chini ya kitanda akiwa hoi kachoka sana. Diana ilikuwa kama alivyotoka tumboni mwa mama yake. Yeye ilikuwa uchi wa mnyama, madodo mazuri ya kibembe kifuani. Mwili ulikuwa umejiga wa vizuri, kiuno kama nyigu, makalio yalikuwa yakitepeta kama shoka za pikipiki. Mwanamama Diana alimkumbatia jamaa yake Jordan na kumpa mdomo. Wakaanza kubadilishana mate huku akipapa sana kwa hamu kubwa kama walikuwa wajatoka kupigana kwa muda mrefu. Dakika chache tu walikuwa wamesha pigisha na mitama. Wapo juu ya kitanda Jordan alikuwa akiwa juu ya kifua cha bosi wake kwa raha tu. Mwanamama Diana alikuwa akipima mapigo ya jihogo na kujibu kwa kukata maoni ya baikoko. Taratibu kama wameoana, kumbe wako wanachepuka tu. Kitanda kililia milio yote hapa kuwa na kuhurumia hakika kilijuta walikuwa wanaendelea kucheza rumba za kikongo bila mikuyati. Pindi mizuka ilipokuwa imepanda ndipo waliendelea kupea na raha. Waliendelea kupelekea na moto kisawasawa mpaka walihisi tayari wameshachemka. Ili kwa ni kubasti tu, mwanamama Diana akaanza kuomba po akidai alichokipata kimekwangua nazi na kuacha pakacha. Jordan naye alikuwa njiani na kuja na gari la mbao. Alipofika kwenye kigogo cha mlima Gali ilivunjika. Jordan alibaki kugumia kifuani kwa mwana mama Diana akimwagia ndani zote. Da, mwana mama Diana alimkumbatia Jordan na kufanya jogo za melote kwa kuwa akicheza mchezo bila groove. Waliendelea kubadilisha na joto. Mwana mama Diana alizidi kumwagi kumwagia masifa Jordan, sifa ambazo alistahili kupewa Mr. Tiger juu ya penzi la kijana. Alisahau kama yupo ndani ya ndoa na huyo ni kama mbo wake tu. Baada ya dakika tano Jordan alikuwa amesharudiwa na nguvu. Akatoka juu ya kifua cha mwanamama Diana, akajifuta na kumchum Diana, akavaangua katoka chumbani hadi nje. Nje hapa kwa na mtu, Jordan aliamini kwa kile alichokifanya, hakuna shushushu yoyote aliyedaka udaku. Alijiamini, akazunguka hadi palipokuwa na parking, akachukua maji na kuanza kuosha gari. Kwa upande wa chumba cha Jordan mwanamama Diana alikuwa ameshachanganyikiwa kimapenzi na Jordan. Alifa nguo zake mbele ya kitanda pale kwa na picha mbili za Jordan. Alibeba mmoja huku akiwa naibusu na kuikumbatia huku akiwa na rukaruka. Diana alitoka chumbani kwa timing. Aliamini kile alichokifanya kule ni siri ya watu wawili. Hakutaka kwenda nyumba kubwa aliyofia kushtukiwa kwa harufu ya utuli inayotokana na mbegu za Jordan. Diana alitoka zake kwenda kuliko bustani ya maua. Alishtuka kumwona Mr. Tiger akiwa kachegama kwenye sofa. Diana alipiga plani, alifikia kwenye bwawa na kujitupia kupiga mbizi. Alinyata hadi alipo Mr. Tiger. Alimpiga na busu na kukimbia hadi kwenye bwawa na kujitupa tena na nguo zake. Mr. Tiger kumbe alikuwa amesinzia. Alishtuka kwa wengi. Alisimama kwa kiangalia macho huko na kule ndipo alipomwona mke wake ndani ya maji akiwa anatuangua na kuzitupa pembeni. Diana alikuwa anamkonyeza na kumuita kwa kiganja. Mr. Tiger alitoka alipokuwepo na kumwendea mke wake, mama wa watoto wake. Jordan alishtuliwa na mlinzi wa getini Masai. Ora, na kuona mkuu. Jordan japo alionekana kushtuka, alijituliza baada ya kugundua ni jamaa yake. Ah, niko fiti Masai, nipange. Alijibu kwa mwembwe. Jordan alizidi kuosha gari la bosi wake Mr. Tiger. Mkura, wewe ni hatari. Unakula hadi mwajiri. Nipe na mimi utundu nikagonge kata tokake. Aliongea mlinzi wa kitini akiwa kando ya Jordan, aliteka sikio vizuri tu. Jordan alishtuka kwa kisitisha zoezi la kuosha gari. Aliwaza mbali. Alijiuliza habari zimemfikiaje jamaa yake au kawaona bado alikuwa hajapata jibu. Oya boy aja acha kujichanganya basi. Mbona unaleta mastori ya kisenge hivyo? Mbona unanijua kabisa? Jordan alizungumza kwa kauli tata kwa mlinzi. Mlinzi wa geti alinyua kwa jibu la Jordan. Alimjia vyema Jordan akichukia, huwa acheleweshe kumvuruga. Na akivuruga amani, huwa ni dakika tano tu eneo hilo lote linakuwa ni mwaga damu. Mlizo gitini aliona hapo sio sehemu salama tena kwa kuendelea kupiga story. 
Alindoka zake akarudi kwenye geto na kujilaza juu ya kitanda. Alivuta picha jinsi usiku ulivyopita. Alivomwona bosi na mtoto wake. Hasa ilikuwa ni balaa akikumbuka picha ya mtoto bosi wake alivyokuwa uchi. Alijikuta jiogo linainuka na kutuna ndani ya suruali. Upande wa Jordan alikuwa ameshamaliza kuosha gari kwa nje vizuri tu lilikuwa linang'aa. Ilikuwa nizamu ya kuingia kwa ndani. Alienda kitambaa kizuri kabisa kwa ajili ya kufutafuta ndani. Alivuta mlango wa gari na ukakubali. Macho ya Jordan yakajikuta yakikosa ubora na kufifia baada ya kukutana na paja laini jeupe likiwa hadharani. Alipandisha jicho mbele ya kuamini aliweza kuona hadi katikati ya mapaja tena mapaja ya mwanamke. Alishuhudia kitumbo kikiwa kimeinuka pembeni kukiwa kuna vioti ya vidogo vidogo vya nywele kumaanisha barua vijota vizuri. Hapo hapo ilionyesha kwamba kulikuwa ni binti ambaye bado ana balai changa. Jordan alitaka kutoka ili aepuke majaribu, akavutwa na mkono. Hiyo ilimfanya arudi ndani huku mdomo kena kukaribia kitumbua. Sauti nyororo ilisikika ikisema, "Jordan jamani, nyonya basi, panawasha." Jordan alijikuta anakumbwa na majaribu mengi yanayoleta utata. Kwa mbali alianza kiona kifo karibu yake kabisa, tena karibu ya mboni ya macho yake. Alitazama mbele ya uso wake aliyo mapaja makubwa laini kama kichanga, yani bado hakija kwa vizuri. Katikati pale alikutana na tonda zuri aina Apple ikiwa teke teke. Yaani la kujikwaruria tu alijaliwa hata na mdudu. Jordan hisia zilikuwa zimemjaa. Japo alivyokuwa anaviona ni vya dhahabu lakini bado alikuwa na wasiwasi. Muda mchache alitoka kukatiwa maono ya kitanga na bosi wake, yani Diana. Jordan aliamini aliye mbele yake ameupania mchezo. Hakutaka kukurupuka, akaamua kusapoti ili kumlegeza amwachie mikono. Mikono yake ilifanya kazi ya kucheza lile tunda kwenye kikonyo chake. Ah, baby, apo papasa. Uvumilivu ulimshinda mtu asijulikana kwa sura. Kimaumbile tayari de Jordan alishaona hawezi kuacha. Migono ya sauti ilikuwa inatokea puani. Kuashilia vidole vya Jordan vilikuwa vimegusa penyewe. Jordan alikuwa mzeme kwenye michezo ya kitandani, alitekenya kiarage mpaka mtoto wa watu alimwachia mikono. Aliacha kabisa, ilikuwa ni kazi yake Jordan kufanya anachokitaka. Jordan alinoso wake na kumtazama ni mwanamke gani huyo anaeleta mitego ya ajabu. Jordan alishio nguvu alipokutana na sula nzuri ya mtoto wake, mtoto wa bosi wake, Zonira. Alikuwa amefumba macho akiinjia yutamu wa vidole. Ilikuwa ni ngumu kuamini kama kweli ni mtoto yule umri wa miaka tatu. Alikuwa amemtega kingono. Jordan alizitisha kile alichokuwa nakifanya. Aliamua kumuita. Zonira. Zonira. Zonira alishtuka kwa kinwa kichwa chake juu kwa aibu sana. Alishindwa hata kuitikia. Alibaki kutazama pembeni maana hakutaka ku kujulikana. Alikuwa tayari azarani kila kitu ameacha. Vazi alokuwa amelivaa lilikuwa pembeni. Lilikuwa limeachia kwa juu mpaka chini kwa mfumo wa kushikwa na vishikizo. Zonira chuchu zilikuwa dede saa sita kabisa kifuani. Zonira, unataka kufanya nini wewe? Bado mdogo sana, utanisababishia matatizo kwa Mr. Tiger. Jordan aliongea kwa kulaumu huku akimezia mate dodo na epo vilivyokuwa kwa Zonira. Kaka, mimi mdogo. Yaani kila alicho nacho shoria na mimi ni nacho tena vyangu havijatumika tafadhali nifanye nifanyie hivi nifanye ili nikutunzie siri Zonira sio alipata wapi ujasiri wa kuongea maneno kama yale huku akiwa kamkazia macho Jordan Jordan na kuamini kama Zonira angemjibu kwa ujasiri vile alitingishwa kichwa na kuamini uchawi ni hela muda wote zinaweza kumfanya mtu awange ila waliwanga wanaojiburudisha kwa kuanga usiku mchana hawana uwezo. Jordan aliona atakuja kufumwa kizembe alafu ajatumia hata ponje. Akaamua 
kutumia uongo kumtoa Zonira pale. Oh Zonira, kumbe unataka jiogo. Ondoa shaka. Saizi acha nifanye kazi baadaye njoo nyumbani. Nitakufanya unachotaka. Na kuhakikishia utapata raha. Zonila alifurahi sana kumuona akijisemea. Yes. Yes. Hayo ndo mambo. Na mimi nikamwoshe, nikamwonyeshe ufundi wa baikoko. Alivaa nguo yake ambayo ndani kila kitu kilikuwa huru bila ta sidilia wala bikini. Zonira akamkumbatia Jordan kwa bashasha kwa kimbusu. Kisha akapeleka mkono wake mpaka palipo jiogo. Akashika baada kumwacha aliondoka kwa kimsi. Kaka, baadaye nakuja kweli. Ukizingua nitakuzingua. Yaani hautoka uamini. Jordan liamini ameshashinda majaribu na kuisi akimjia tena atampiga kalenda. Hakuwa anajua Zonira alichokipanga ndani ya moyo. Alikuwa amedhamiria kula utamu wa Jiogo. Jordan alipokuta gari vizuri sana hadi bosi angetam angeliona lazima angempongeza. Alimo kurudi chumbani kwake ila alishangaa kuiona karatasi juu ya kitanda chake ambayo haikuwepo. Karatasi ile ilikuwa na ujumbe ambao ulikuwa unasomeka. Jordan, jana ulishinda kifo. Pole, nisamee mimi ila na kuomba. Achana na mama yangu. Usimguse mdogo wangu. Yatakukuta magumu. Njoo kwangu nitakupa vitamu hata kama uridhiki na kubali kushia na shoria. Ndani ile karatasi ilikuwa na maandishi yaliyosomeka hivyo bila mwandikaji kujitaja jina lake. Jordan alishio nguvu na kukaa kitandani huku akibaki njia panda. Shoria bado alikuwa bize sana na kazi, hapakuwa na msaada wote toka kwa mtu yoyote yule. Shoria alikuwa nyanga nyanga. Hakuelewa chochote kilichokuwa kinaendelea, pini mwanamama Diana alipozama chumbani kwa Jordan. Shoria alianda kifungua kinywa akatenga mizani, akasambaza taarifa kwa watu wote kwamba Chai ilikuwa tayari. Wakaribi mezani kwa ajili ya kupata chai. Alibeba kingine na kupeleka nje kama kawaida, alianza kwa mlinzi wa getini, akamaliza kwa Jordan. Shori alipozama chumbani kwa Jordan damu ilikuwa ina kimbi ya spidi. Alifika na kuweka mezani na kumwendea Jordan, alikuwa amejilaza kitandani. Alinyata na kumpandia kwa juu na kudaka mdomo. Jordan alishtuka toka usingizini na kukutana na sula ya Shoria, ili kwa imejia tabasamu kama lote. Kabla hajafanya chochote, Domo Shori alikuwa karibu yake. Ulikuwa anahitaji juisi. Jordan hakukana. Akaupokea kwa moyo mkunjofu. Shori alikuwa hoi kwa utamu. Hisia za ngono zilikuwa juu sana. Japo usiku kucha walishinda kipiana utamu ila bado ugwadu ulikuwa mwingi. Shori alijipunguza uzito kisha akatoa jiogo ya suruali na kulikalia kuanza kujipimia. Utamu ukiona kulia mlango ulisukumwa ulifanya wote washtuke na kuachana huko kila mmoja akisonya. Aliingia Zonira mtoto wa Mr. Tiger tena bila uoga. Shori alichukia sana nusu ya kutaka kumpiga makofi. Zonira, nini kimekuleta huku? Alafu bila tahodi. Shori aliongea kwa ukali sana kiasi cha kumtisha Zonira. Jordan alimshika mkono ishara atulie tu. Dada unaitwa kule ndani na mama. Zonira alijibu hivyo hivyo. Huku Shoria, jicho lake likiwa kwa Jordan. Alimkonyeza kichokozi sana. Shoria alikuwa akivaa nguo zake za ndani. Hapo hapo, Zonira alitoka nje, nyuma alifata Shoria. Hivi dada, jogo lile linavyoingia mwili linapata raha gani? Ilikuwa ni swali toka kwa Zonira ambaye ndo kwanza alikuwa ametoka kubalee, kwa bado alikuwa mbichi mbichi. Hakuna utamu, ni maumivu tu. Usijaribu. Yaani ogopa kabisa kaka, yani kaa mbali kama, yani ogopa kama bangi. Ukikuwa utajua. Hilo ndio jibu ambalo alikuwa nalo Shoria. Alimpatia mdogo wake Zonira. Zonira kutaka kuuliza tena, alikaa kimya, maana alikuwa na mpango maususi. Aligundua kuwa ni lazima atamdanganya tu wakati ameshuhudia kikatika mauno na sauti zikiwa za juu. Shoria na Zonira walifika Sebleni alikuwa Mr. Tiger na mwanamama Diana. Waliketi kwenye viti, walikuwa wanasubiri kuambiwa kile kilichokuwa kiko pale. Wakati huo pia Nyonyo alikuwa amesimama pembeni. Jiandaeni haraka, vaini vizuri tunaondoka. Tunaenda kutembea, tunaenda kutembelea mbuga za wanyama. 
Alizungumza mwana mama Diana akiwa na kikombe cha chai na chapati mkononi. Shauri alifurahi sana maana toka muda mrefu alikuwa akingojea mitoko mikali kama hiyo. Alisimama juu ya kiti na kuelekea chumbani kwake kujiandaa. Kwanza kabisa alienda lilipo gauni lake zuri. Alikuwa amenunuliwa na matajiri zake. Alilibusu kwa kiroka roka kwa furaha. Kwa upande wa zonira hizo zilikuwa habari ambazo sio nzuri kwake. Alinyongea ghafla kama mgonjwa aliyeshikwa na homa na uchovu. Alikuwa na huruma. Wewe naye, umenyang'onyea nini hapa? Ina maana unajisikia nini nilichosema ukiburi? Mwana mama Diana alizungumza kwa sauti ya kupani kidogo. Hakutaka kumdekeza mtoto wake. Mama, usifoke bwana, mimi la usiko sawa kabisa. Samani kwenda huko mnakoenda. Mimi nitabaki. Zonira aliongea kinyonge sana alitaka kuaminisha kile anachokisema ni cha ukweli. Shauri yako sasa na nafasi yako itabidi ichukue mlinzi. Nenda kamwambie mlinzi alafu itabidi Jordan umwamshe atabaki pale getini kama mlinzi. Mr. Tiger alitoa maelekezo kisha akasimama na kuelekea chumbani. Zonira alifurahi sana kwa maana alijua tayari jambo lake linafanikiwa. Akatoka nje nyumba hadi kwa mlinzi wa geti na kumpa habari zile njema. Masa alifurahi sana akaingia chumbani na kujiandaa haraka haraka hakuamini kama siku anaenda kuona wanyama simba chui tembo na twiga Zonira alikuwa na furaha sana siku kwa nini dakika tano mbele watoto walitoka ndani wakiwa na wakawaka kwa nguo nzuri Jordan alitoka kufungua geti jicho la suzi lilikuwa likimtazama Jordan kwa mkazo sana kisha akamtazama Zonira Alimona Zonira alikuwa ameacheta basa mpana baada ya muda gari lilishika gia. Ndano alikuwa watu watano. Waliagana huku Jordan akiwa anawatakia safari njema kisha akafunga geti na kurudi chumbani. Zonira naye akaenda kwake kulala. Baada ya dakika kumi mlango wa geti la Jordan ulisukumwa. Jordan alishtuka, alielekeza macho mlangoni. Alitazama ni nani amefungwa mlango wake. Macho yake ilibaki kode, hakuamini. Aliona anaingia Zonira akiwa amevaa kiajabu sana. Mwili ukiwa na kanga moja peke yake nayo ilikuwa imenasa mwilini vizuri kuashiria ametoka kuoga. Kama anavyojua macho haya yanapazia. Jordan aliona kila kitu. Ramani nzima ya umbo la Zonira, moyo uliumbwa tamaa, damu yote ikasisimka, misuli ya hisia nayo ilisimama dede. Tayari mambo ilikuwa yako juu juu. Zonira alitulia kwa muda akimtazama huko akingatangata kucha. Alitingisha wao ambalo nalo alikugoma kunesa nesa kama spring. Zonira alibaki akishangaa kuona Jordan hamfati. Alibaki ametumbwa macho. Akatoa kanga yote na kuitupa chini huku akisogelea kitanda cha jamaa Jordan kwa madama makubwa. Jordan alikuwa akimeza funda la mate, almana sura alimkabe ko. Tayari bukta alikuwa imeinuka. Imetengeneza mlima Kilimanjaro uliongojea watalii kuupanda bila gharama. Wakati hisia zimembana Jordan hakuenda mbali kifikra. Mtoto wa kike alikuwa ameshamfikia na kuanza uchokozi. Mkono laini ulikuwa ndani ya bukta akishika na kupokuta jiogo ambalo tayari lilikuwa viutovu kiasi vinatoka. Zonira alionekana kuchanganyikiwa na lile jiogo. Aliuvamia mwili wa Jordan huko akimvua hadi ile bukta alitupilia mbali. Alibugia jiogo mdomoni na kuanza kulimenya kwa ustadi. Jordan akili ilikuwa inazunguka pindi utani ulipokuwa unapanda tayari geji ilikuwa iko juu alishika kichwa cha Zonira na kukipampu kwenye jiogo kwa spidi huku misuli kikakamaa na kutetemeka kwa nguvu maskini Zonira kuki ilimshika akawa anajitahidi kuzuia jiogo lisifike mbali hadi kooni ilikuwa ni kazi bure hapa kuwa na mwendo mrefu Jordan alikanamiza kichwa kwenye jiogo lote na kutulia kiema kama mtu alikuwa akikimbizwa porini na simba Zonira alisi vitu vya moto vikiruka toka kwenye jiogo hadi kutua kooni kabisa akabaki kodoli ya macho goroli mbili za Jordan ambazo zilikuwa kama breki kinywa ni mwake. Hii michezo michafu imetawaliwa na dada zetu wale wanajiita mafundi vitanani kuliko Selimana aliyekichonga kitanda. Zonira alibaki akikoa ovyo ovyo ili atapike zile biriani za jiogo ila haikuwa vile anavyotaka. Tunasema zamu kwa zamu. Wakati Zonira akiwa amepagawa na kuzitapika shahawa, 
Jordan alimrukia na kumalia juu ya kitanda. Alimweka pale kwa fujo. Akaanza kunyonya madodo yaliyosimama kifua ni dede chuchu saa sita. Hakika Jordan alikuwa fundi wa kucheza na maungu ya jinsia ya kike. Alilamba chuchu mpaka Zonila alianza kulia kilio kama mtu mwandazimu. Mama, ah jamani, nyonya maliza na hii ah au kilizika na kupa na unyumba wote. Wakati Zonila kiangaika huko na kule, alihaha kama roho inataka kuchomoka. Alikusanya mashuka kama anataka kwenda kuyafua. Jordan alikuwa ameshamia pwani kule ziwa dogo. Alipitisha ulimi wake vizuri. Maji maji meupe yalikuwa yameanza kutoka. Zonira akililisha hama kama chizi ndani ya milembe Dodoma. Alijipiga makofi na kushika maziwa yake, akisi anamwagika hadi makali, akayafinyanga kama mkaanga chapati. Utamu ulikuwa umezidi kiwango. Mwendo kuwa mrefu na alipuliza ile mshindo. Maji maji meupe kinywani mwa Jordan yalitulia huko kihema. Bado mizuka ilikuwa kima cha juu zaidi. Akili iliwaza kupata laza ya jiogo. Wakati Jordan akiwa na ana hema akaweka majishi yake pembeni, mapigo ya moyo anayasubiri akai sawa. Zonira kwa spidi alimpindua na kumtanguliza chini na yeye alikuwa juu. Alipiga magoti na kumweka Jordan katikati ya mapaja yake. Zonila alijisahau kama ye bado ni Bikra, hajawahi kabisa ila mizuka ilikuwa imempapapara. Alijilengeza jiogo la Jordan na kukaria kwa juu. Alikuwa kama anatupa juu ya jiogo kubwa kwa viwango vya juu. Zilisikika za kelele za kilio kuomba msaada saidiwe. Jiogo la Jordan lilikuwa limezama robo tatu ndani kwa nguvu zote alizonazo. Zonira Alianza kulia. Jordan alihisi maumivu kidogo. Zonila alibaki kutetemeka huku ametulia juu ya Jordan akilia kama mtoto amekosa ziwa la mama yake. Jordan alihisi kama damu zinatambaa kwenye rungu zake. Haraka akamzungusha na kumtanguliza chini kisha kazi ya kufurunga ngome ilianza taratibu. Zonila alizidi kulia alimngata kifuani Jordan ili amwache ila kama nguvu hivi Jordan alikuwa sasa utelezi kidogo umesalia bao la pili lilikuwa linafuata Zonila nguvu zilimuishia taratibu mpaka jicho likalegea na kufumba alibaki kimya Jordan naye joto ndio lilikuwa limezidi kipimo hakuchukua muda alimwagia ndani ndipo akili kamkaa sawa aligundua Zonila iko kimya kama maiti alitazama kwenye godoro alikutana na damu wastan akabaki ameshikilia kichwa tu mwanaume hali ilikuwa mbaya hali alipojitazama alisikia baada ya dakika moja anazidi kukonda jasho lilikuwa limeshamiri mwili mzima chapa chapa ini kama vile amemwagiwa maji hadi muda huo alishakuwa ametumia njia zote za kumwaisha mtoto wa bosi wake lakini ziligoma mwamba muda ulizidi kwenda alichukua maji na kumwagia lakini wapi Alijaribu kumpeleka kwenye bustani huenda atazinduka ikagoma. Akamloweka kwenye karo ya kupigia mbizi ila ilikuwa ni kama kumpigia mbuzi gitaa. Jamaa aliamini siku za kuishi duniani zinahesabika kabisa. Alitoka nje na kuanza kupekua kamba kwa bahati nzuri alikutana na kamba ya manira. Alirudi nayo getini akafunga geti kwenye benchi akatengeneza kitanzi. Alikana kuwaza sana. Jordan aliamini pesa zina nguvu sana. Hata angeukimbia mji huo kwa kuwa ameua atatafutwa kila kona ya Tanzania na kupelekwa jela ambako angeozia huko. Jordan alimgeukea Zonira alikokuwa amelala. Alimwambia maneno hayo kwa uchungu sana. Zonira, umeniponza. Tamaa zako zimekuponza pia. Ona. Tumefanya nini mimi na wewe? Ngoja nijitoe uende uwai wangu. Twende pamoja masafa ya mbali. Jordan akili ilikuwa imesharibika, alikuwa akicheza cheza tu. Alichomwa kufanya kabla ya kujinyonga. Alijaribu kuwaza, amuite nani katika hii dunia. Alimpandisha Zonira kwa juu na kumweka sawa. Huku akisimamisha Diogo hakujali chochote. Kasoko meza kwenye mashine ya kumenyea taratibu, sijui ra gani alipata kwa mtu aliyekufa. Jota lilishaanza kushuka mwilini. Alitumia muda dakika tano kujiburudisha juu ya Zonira 
na kusimama huku akimpiga mabusu na kuzungumza. Zonira, usijali, peponi tutakuwa wote, tutaendeleza na utamu wetu. Jordan alisimama juu ya kitanda na kuvaa kitanzi, tayari kwa kujininginiza. Ule muda anataka kujiachia, ajikuta miguu aiende chini. Aligeuza jicho chini, akaona mikono ya Zonira ndio ilikuwa imemzuia. Alibaki akicheka na kuita, "Zonira, ni wewe au tushakutana peponi?" Zonira kwa sauti ndogo ya mikwaruzo kama CD iliyokwaruzika na vumbi, alijibu, "Jo Jo Jordan usijue please niko wai maana utaniacha mpweke nikiwaza jogo lako Jordan alisi ni ndoto tu akakivua kitazi na kushuka chini na kutoka nje kabisa kisha alifikisha macho yake na kurudi ndani alikuta Zonira amesimama kwa kitetemeka miguu atoa zake zilikuwa za taratibu sana wawili hao walikumbatiana huku wakiwa na nyuso za furaha wakiwa katika kumbatio honi ya gari ili sikika nje Walishtuka na kuacha na haraka sana. Zonira aliukimbilia upande wa kanga na kujifunga. Jordan alivanga zake kwa haraka sana. Mtihani ulibaki kwa Zonira uwezo kutembea kupanda ngazi ulikuwa mgumu. Jordan aliamua kumbeba juju kama mtoto na kupanda naye hadi gorofani. Alimwacha mlangoni ingie ndani na kurudi upesi kufungua geti. Gari lililokuwa lilikuwa la Mr. Tiger na mwanamama Diana na wengine walishuka. Sorry akiwa na furaha na kwenda kumkumbata Jolton na kumbusu juu. Suzy alikunja sura kama simba, hakupenda lile. Alitamani kama endo angekuwa amefanya vile. Sio yeye tu, hadi mwana mama Diana moyo ulimuuma. Alifanya mtazame juu mpaka chini ila akagundua kiganjani kuna damu. Ilikuwa imekaukia hivi, akaiangalia lakini hakuitilia manani. Mwanamama Diana alikuwa kwanza kuingia ndani jicho lake liliona matoni ya damu. Ilikuwa anaendelea kudondoka taratibu. Alipata na mashaka sana na kuhisi wenda mwanae amekumbwa na kitu kibaya. Alitazama nyuma yake ya kuona mtu, alibeba fagio na kuanza kuzivuta zile damu huku akifata hadi mlangoni mwa chumba cha mtoto wake Zonira. Alaka alivuta kitasa cha mlango, akaufungua na kutazama mpaka ndani. Hakumuona Zonira, alipagawa sana. Alisikia maji akichuruzika bafuni akaingia kule. Alimkuta Zonira akiwa amekaa chini maji yakimwagika huku akiwa anajipapasa kwenye tunda lake lililokuwa limekauka damu kwa umbali. Moyo ulilipuka. Mwanangu, umefanya nini na kaka yako? Hujui bado mdogo na ni mwanafunzi? Mwanamama Diana alifoka mbele ya Zonira ambaye kuonekana hata kushtuka. Zonira alibaki kinywa chake wazi kwa kuamua kukaa kimya bila kumjibu chochote mama yake. Alijisugua taratibu kila kona ya mwili ila kuna baadhi ya sehemu alirudia mara mbili mbili kujipapasa kama anamuonyesha mtu kitu. Unanikaushia mimi? Mbona babako unamjua vizuri? Naenda kumfikishia hizi habari. Mwanamama Diana alizidi kufoka kwa jazba akiwa amepanic, maana alitamani asiingiliwe na mwingine kwa jordani wake. Zonira alisimama pale chini kwa shida, akavuta taulo na kufuata maji yaliyopo kwenye mwili wake. Akatoka bafuni akiwa uchi kabisa hadi chumbani alikuwa ni kwa shida mna na chechemia sana huku nyuma akifuatwa na mama yake mzazi Zonira alijipaka mafuta kila kona ya mwili kiustadi huku akijipuliza marashi mazuri Ai Zonira umeumia kwa ujinga wako kwanza ujefikia umri wa hayo mambo utakufa we mtoto Bado mwana mama Diana alizidi kumpigia kelele mwanae lakini Zonira hakuwa na wasiwasi aliamua kufungua kinywa Mama Hivi nadhani mimi ni nani nisipende mambo haya. Ulichonacho wewe na mimi ninacho. Tena damu changa. Nina maziwa na tunda ninalo na ninakalio laini kitandani ni fundi. Sasa nakwambia ulichopiwa wewe na kaka na mimi kanipa hichocho kitamu aswa na simuachi. Zonira alifungua kwa maneno makali sana ambayo haikuwa sahihi kumpayukia mama yake. Kibaya zaidi alikuwa anaenda kwa mifano kama vile anashindana na mama yake. Mwanamama Diana alijikuta akiwa amelegea mwili mzima, alikaa juu ya kitanda. Ubongo ulivurugia kabisa, pindi alipojua kuwa kumbe Zonira anajua kuhusu yeye kutemea na mfanyakazi wao wa kiume wa ndani. Zonira alikuwa amejilaza kifudifudi juu ya kitanda, aliachia maungu ya dharani ya punge upepo wa feni ili kuwa anapuliza kwa kasi sana. Yote ni katika hali ya kulishinda joto kali lililokuwa linatawala jiji hilo kwa fudo kubwa. 
Hakika pesa ni shetani. Anaweza kufanya mtu akafanya kitu chochote kile ambacho haje kukufikiria kama atakuja kukifanya maisha ni mwake kipindi cha uhai wake. Mwana mama Diana Kinyonge alisimama bila kuongea chochote, akaufata mlango wa kutokea akiwa mnyonge na kupua kama maji kwenye friji. Alitoka chumbani kwa Zonira akimwacha akicheka na kujinyosha chumbani kwake akiwa anaendelea kuacha mwili wake upate hewa. Muda ambao mwana mama Diana alitoka chumbani kwa Zonira ndio muda huo huo alitumia suzi kuingia chumbani kwa Zonira akiwa na mawazo sana. Alize tayari mdogo wake muda huo alitoka kutumia nafasi ya kupata penzi kwa Jordan. Kitu ambacho kilikuwa ni kweli. Suzi aliingia chumbani bila kubishaudi hadi ndani. Zonira kuwa na presha yoyote ile alipaki kama alivyolala kwa kujiachia. Suzi alipoingia ndani alishtuka kuona mdogo wake alivyojiachia. Suzi tayari alikuwa na jambo lake lililomleta hapo chumbani. Ndani ya dakika moja jibu alikuwa nalo kichwani alikuwa amelipata. Alisimama kwa hasira baada ya kuona tunda la mdogo wake limeumuka sio kawaida na damu zikiwa kwa mbali zinatoka. Nilijua tu leo huyu mbo umempelekea bikra yako ameila yani katembea na mama wewe pamoja na Shoria leo namuua siwezi kumwacha ngoja nikafate kisu Suzi alizungumza kwa kiwa analia na kumwaga machozi Dada huyu anaatia ukitaka kumuua yeye tangulia na sisi kwanza kwa maana si ndio tuliyomtaka alafu punguza wivu najua na wewe unampenda siku zile usiku nilikushuhudia ulipo kuwa una msababishia majanga alinusulika kuuliwa Zonira alimjibu ka dada yake ambaye alikuwa na hasira sana. Usinijibu hivyo malaya mkubwa. Sijawahi mtaka mtoto wa mtu kingono. Nitakuwa mimi na huyo mpuzi wako. Suzi alikuwa amefura hasira tayari. Alikuwa amekwida shingo ya Zonira kwa mikono yake miwili. <laughs> ah, unanita mimi malaya. Haya, wewe unaitumia midoli, alafu unataka kumbaka mtoto wa watu ambaye hakutaki. Unaonekana mbaya kabisa. Ah, ni uwe. Kwa ujasiri alizungumza Zonira, Suzi alimwachia kwa hasira. Alitoka mle chumani na jikoni akabeba kisu, akatoka nacho. Wivu natamani kitu gani unataka mbona utosheke? Uliwatesa bibi na babu zetu, ukahamia kwa mama na baba zetu. Bado utosheki. Sasa umetuvuruga katika kizazi hiki. Nina mengi ya kukuoji wewe wivu na tamaa. Nikupe nini ili ulidhike? Utuache huru bila kutupa shida ya mizozo ugomvi hata vifo pia. Hemu niambie, kama nikijitolea uhai wangu, hao ndugu zangu utawacha huru. Hemu nijibu, ukime wako na nipa mashaka mpaka napata na ukakasi. Kuna mengi alikuwa akiendelea nyuma ya pazia. Kwa upande wa Shoria, hakujua chochote kile. Moyo wake ulikuwa free bila hata kuwa na stress. Hakuwaza hata mara moja kama bosi wake anatoka na Jordan au mdogo wake Zonira ameshakalia jiogo la Baikoko. Akiwa ndani ya jiko alizidi kuandaa dina huku akikumbuka ufundi wa Jordan jinsi ule usiku alipomgeuza geuza kama chapati ndani ya flampeni na kumlamba kila chemba ya mwili wake na kufanya apate raha sana. Alikuwa anakumbuka mengi tu jinsi ladha ya jiogo pindi linapokuwa linapekenyua na kuzama pangoni na kutingisha utando wa bayubui za utamu wa kolea. Peke yake ndani ya jiko alijikuta akijikumbatia na kuruka ruka juu huku akiona furaha sana. Upande wa mwanamama Diana alikuwa juu ya kitanda mawazo yalikuwa yameuteka mwili wake na kumpeleka mbali kabisa. Nje huko katika ulimwengu wa roho alianza kushuhudia jinsi mvurugano katika familia yake. Alishuhudia mengi sana ya kutisha jinsi binti yake akiingia na kumshika kimahusiano Jordan huku akifanya jambo la kushangaza kumuua yeye ili abaki na Jordan. Mr. Tiger na aligundua ule mchezo ambao ni wa muda mrefu akachukua jukumu la kumuua Jordan. Mwanamama Diana akaibuka kwenye dimbu la mawazo akiwa kama mtu ambaye ametoka kwenye ndoto akapiga giri kelele kwa sauti ambayo ilifika nje ya nyumba. Acha, acha usiwe baba, usiwe. Hiyo ndio moyo wangu. Niwe mimi kwanza. Ndani ya sebuli kubwa Mr. Tiger alisikia hayo. Araka alikimbia kuelekea chumbani. Alishangaa kuona mke wake akiwa anavuja jasho kwa kiweweseka. Mr. Tiger alimfuta jasho kwa kimohoji. Mke wangu, kuna nini kinakutesa? Niambie. Diana kuweza kujibu chochote, alibaki kimya kama bubu. Mr. Tiger alizidi kuangaika hadi kumletea maji yanywe. Nayo haikuwa chochote. Diana alikaa kimya. Wakati Mr. Tiger akiangaika na mke wake upande wa pili, 
Suzi alikificha kisu chake vizuri tu ili asishtukiwe na mtu yote. Kwa mwendo taratibu alitoka nje na kwanza kuangalia ngazi za gorofani na kushuka chini taratibu. Alitumia muda mkubwa kuzimaliza zote atua kwa atua hadi ilipo nyumba ndogo ya wafanyakazi wa kiume. Suzi alibisha mlango. Jordan alishtuka kwenye usingizi na kutoka kufungua mlango. Suzi alipenya mpaka ndani na kumwacha Jordan nyuma. Kwenye chumba chake aliketi kitandani. Jordan alikumbwa na mashaka. Hapa kwa na namna akarudi chumbani akaketi juu ya kitanda mbali kidogo na Suzi. Jordan, nisamee mimi. Najua nilikusababishia msala mkubwa ila nakupenda sana. Suzi alikuwa amepoa sana tayari alikuwa chini kapiga goti akimomba msamaha Jordan. Hakuna Jordan alichokuwa anakijua. Amna ulichokosea ila kwa kuwa unataka moyo wako uridhike nimeshakusamea. Simama Suzi. Jordan alimtamka maneno yale akamsimamisha Suzi bila kujua kisanga kinachokuja mbele yake. Suzi alicheta basa mpana usoni mwake ila taratibu alianza kupunguza uzito mwilini mwake kwa kutoa nguo za juu na kubaki mtupu. Madodo mawili alikuwa amesimama kwenye kifua chake. Akamengenyua kutaka kuanza kuvua suruali abaki kama alivyozaliwa. Hapana, hapana usifanye hivyo. Unitaki mema Suzi, nitakufa bado kijana nikiwa sina hata mtoto. Wazazi wataniua bure. Tafadhali sitisha hilo jambo. Jordan alimzuia Suzi asiendelee kufanya hicho alichokusudia kukifanya kwa muda huo. Jordan, unaniona mtoto mdogo sana. Wewe <coughs> hapo uko kama mbwa wa kufugwa. Hujui thamani yoyote ya mali hizi. Nakwambia hivi, najua kwa ajili yako kama usipotimiza ninachokitaka. Suzi alizungumza kwa jazba huku akiwa amejiwekea kisu shingoni. Tatizo linaongeza juu ya tatizo linakuwa tatizo kubwa. Jordan kila saa anapata majaribu mazito yanayoleta utata mkubwa nusura roho kuchomoka hakika mchawi pesa ukiwa nazo hakuna cha kukupita kila kitu kitatimia kama ilivyopangwa bila kuchelewa au kupambaza vikwazo vyovyote Jordan alikuwa amepagawa sana akili ilikuwa isomi moja wala mbili hata mate kwenye koo alipita kwa tabu sana alikuwa akitazama kisu kilichokuwa kimesimikwa kwa kuoni kwa lengo la kujichinja Jordan aliona kabisa dunia inaenda kumlemea. Aliamini kama Suzi atafia getoni kwake, basi naye pia kupona itakuwa ni vigumu. Jinsi alivyokuwa na mjabosi wake Mr. Tiger. Muda huo Suzi alikuwa akimtazama Jordan kwa jicho la kumaanisha. Alikuwa iko serious kwa kile alichokuwa anataka kukifanya. Hakika Suzi sijui alikuwa na mbwembwe au ni utani. Alifanya kama anakata koo lake. Jordan akutaka litoke hilo getoni kwake, alisimama kwa speed ya umeme na kuzuia kile kisu kisizame kooni mwa Suzi kwa nguvu. Suzi, tafadhali usisubutu kufanya hivi, niko chini yako, tafadhali. Jordan aliongea kwa kumbembeleza Suzi aachane na kile anachotaka kukifanya. Hebu niambie kwanza. Hivi, sikiliza Jordan, nataka uhakika utanipa hilo jiogo nikatikie miune ya baikoko au wache nijichinje. Suzi nitakupa mpaka useme basi ila kesho itabidi niame hii nyumba maana ukweli ukigundulika nitauawa Jordan alikubali kwa shingo upande ili tu kukupa matatizo alisisitiza kuwa siku inayofuata itabidi aondoke ndani ya ile nyumba Suzi akujali chochote alitupa kisu chini na kumvamia Jordan mwilini safari ya maaba ufundi kitandani ilianza ikiwa na mawazo mengi sana kwa Jordan ambaye hakuafiki kile kitendo dakika tatu wote walikuwa uchi kabisa juu ya kitanda kila mmoja kimwonesha mwenzake manjonjo na ufundi huku mambo yakiwa mageni kwa Suzi ambaye bado alikuwa hajawahi kupapaswa na mkono wa kiume Suzi alichanganyikiwa sana pini mikono ya Jordan iliposhika shika maziwa yake ama kupita shingoni na kidole kile cha kati kilipozama katikati ya mapaja na kuchovya tu ila asali kelele zilimtoka Suzi kama mtoto mdogo aliyotekenya ubavuni ah oh, ah oh, fuck yes tom babe apo Yenyewe. Kelele zilitoka nje kabisa ya geto lao. Masikio ya Masai mlinzi wa geti zile kelele zilimfikia. Zilitoa masikio ni mwake. Alisimama juu ya kitana na kutoka nje ya kibanda chake na kusikilizia zinapotokea. Asha. Uja manoma. Mbona wana nani hivi? Mimi sijawahi, mimi sijawahi. Acha nichungulie. 
Alijikuta akizungumza peke yake baada ya kugundua kuwa sauti zinatokea kwa jamaa yake Jordan. Aliamua kuyavua matichicha yake ya kisukuma na kuanza kunyata kuingia gitoni kwa Jordan. Kwa tahadhari kubwa yani ile minyato tadhani ni kinyonga anavovizianzi. Ndani hawakuwa na habari yoyote na mtu. Chumba kizima kilikuwa kimesha kamato na harufu ya utuli iliyotokana na shawa, yani mbegu. Jordan alikuwa juu ya kifua cha Suzi akila tunda kwa raha. Suzi naye hakuwa nyuma, alizidi kukoroga kiuno kwa ustadi sana. Ni kama mcheza ngonchera kwenye majumba ya burudani. Huku na ukelele ukitoka kwa hisia pindi inapokolea jiogo kuingia ndani. Masai ilisahau kabisa na kuisi anatazama Loninga. Saa ngapi asisahau na kulalia mlango uliokuwa umebamizwa tu kutani. Alibakia amezubaka mazuzu na macho akamtoka. Mshtuko mkubwa uliokumba wa wili wale alimanusura nyozi wa chomoke. Maana tayari ulikuwa kwenye mlima mkubwa wa kipanda kwa raha zao bila kara yoyote. Macho yao yalielekea upande wa mlangoni. Karani pale unaposumbuliwa na mtu kwa mambo yasiyo na maana kwenye stare zako na asira ni lo mbaya inayoiva mtu kipindi akikwazwa au kufanya kitu ambacho hajakipenda. Suza likasirika sana baada ya kutolewa rulini na mlinzi. Alimtazama kwa jicho kali sana kama la mbu ambaye yupo mbele ya paka. Masai naye alibaki kukodoa macho akitazama maurido mawili kifuani mwa Suzi, mtoto wa bosi wake. Suzi aligundua hilo, akazidi kukasirishwa maradufu zaidi. Alishuka kwenye kitanda akiwa mtupu bila aibu, akamfata alipo mlinzi. Moja kwa moja alienda kumvaa mwilini kwa kumkaba kabali. Wembwa, ni nani alikwambia uchungulie watu wanapopeana raha? Alizungumza Suzi kwa kufoka sana huku akimtingisha Masai. Hakika alikereka sana. Masai alilegea na alichukia kuitwa mbwa pia. Nisame dadangu, nimekosea nipi adhabu yote ile ili kulipa kwa kile nilichofanyia. Alijitetea Masai kwa huruma sana huku akishangaa Suzi alivyokuwa. Jordan baada ya kuona mzozo uishi akavaa nguo zake, akainamisha kichwa chini bila kumtazama Masai, alitoka hadi nje ya nyumba akapata wazo la kwenda kukaa kwenye bustani. Jordan alizunguka hadi ilipo bustani huku alienda kumkuta mwanamama Diana akiwa amekaa juu ya bembea na kutulia kama mtu aliyezama kwenye dimbu la mawazo mazito. Jordan alipita pale karibu tu alipo mwanamama Diana hakutaka kumtazama ila ilibidi kusimama baada ya kusikia kwikwi za kilio zikimtoka bila kukoma. Jo, Jordan, sikuwe kutegemea kama utakuja kulia kwa sababu ya mwanaume kama wewe. Mwanamama Diana alisikika akisema huku akilia kweli kwenye bembea. Pole boss, utaliaje kwa ajili yangu? Mi napita tu tena uzuri. Akipo kilichonifanya ni kuuzi. Alijibu Jordan huku akiwa anamtazama, wala hakuwa anamhofia mtu wala watu, aliongea kwa kujiamini. Jordan, umesahau mabaya uliyofanya. Unakumbuka mema tu. Hivi upoje, niambie, nimemsaliti mume wangu nimekupa tunda langu. Kumbe uridhiki umeamua kula na yaliyovundikwa. Mwanamama Diana aliongea kwa kulalamika sana kana kwamba alichofanywa kimemuuma mno. Jordan aligundua nini kosa. Tatizo lilikuwa ni kutemea na mtoto wake, yani kula kuku na kifaranga. Jordan kuona shida. Alipiga magoti mbele ya mwanamama Diana kuomba asamehe kwa kile alichokifanya. Kabla jaanza kuomba msamaha aliinuliwa na mwanamama Diana akimtaka asifanye vile. Jordan alisimama na kubaki akitazamana kwa macho na mama yule mwanamama Diana. Macho yalikuwa yamelegea kama mtoto anayelemewa na usingizi. Wanasema nguvu ya mapenzi ni hatari, haifananishwi na nguvu ya umeme. Na ndio ugonjwa mkubwa sana. Mwanamama Diana alikimbilia mwili wa Jordan na kukumbatia huku akijilegeza kama mlenda. Alikuwa amezidiwa na hitaji huduma ya jihogo. Jamani, wewe unanipa raha sana. Kwa kukuteza matu na enjoy, tena tukapige mbizi unipe kimoko. Mwanamama Diana alilegeza pua. Sauti ya chumani ndio ilitoka. Huku akimpapasa Jordan, huku akimbusubusu shavuni na mdomoni. Kila mwanadamu ana mapungufu yake. Jordan hakufikiria kabla ya kutenda kama anavunja mipaka. Hakujua kama ni hatari mno mbele yake. Yeye kuisi hilo, alimkubalia bosi wake wa kago yote na kupiana utamu wa sukari mume wake Taiga alikuwa ndani ya jengo hilo 
upande huu wakati wanazidi kugombezana kati ya Masai na Suzi, utata hauko katika sababu ilifikia mahali Masai naye alitaka tunda la mtoto wa bosi. Maana wakati anakunjwa, ye mkono ulikimbilia kwenye maungo laini na isi ikapanda kama makalio, maziwa na kupitisha mkono mapajani wakiwa kwenye mzozo mzito sana alizama shoria akiwa na diko kwenye hotpot alipaki kushangaa kukuta sura mbili ambazo walikuwa wako pale cha ajabu walikuwa pia hawaishi kwenye hicho chumba jinsi alivyokuta alizani wenda suzi anamtaka masai kwa mahusiano kinguvu kumbe haikuwa hivyo kuingia kwa kishoria kulifanya kila mmoja amwache mwenzake walipata mpenyo kutoka humo hasa masai alichomoka na kurudi kibandani kwake suzi ndo alikuwa ameshtuka aligundua kwa jordan alishapita kushoto kitambo na akavaa nguo kwa ajabu sana aliamini lazima jordan yuko kwenye bustani ya maua hakutaka kuchelewa akaondoka na kumfata huko huko shore aliweka chakula juu ya kiti akakifuata kitanda kilipo alianza kukitanika vizuri maana kilikuwa kimevurugwa sana na suzi alitoka kusanya mashuka pindi utamu ulipomzidia aligundua kitu baada ya kupitisha mkono juu ya shuka alikuwa analiweka sawa aligundua ni bichi kwa vitu alivyovikuta pale kama kamasi akagundua zile ni mbegu za kiume mama ina maana jordan ameshamtafuna suzi mbona sio kweli shore alibaki akishangaa maana alikuwa juu chochote kama tayari ile nyumba wanawake wote wameonja jiogo la Jordan. Shale alitaka kuhakiki kama ni kweli Suzi ameliwa na Jordan, maana kuamini. Alitoka chumani kwa Jordan safari hadi kwa mlizi wa getini. Kwa upande wa Masai lile joto la ngono lilikuwa limepanda sana. Baada ya kushika maungo teketeke ya Suzi, akajikuta akitamani kupiga pucho. Masai alitoa jiogo nje na kuanza kujichezea huku akiwa amesimama kando ya kitanda na ku weka mgongo mlangoni bila kubisha wala hodi shori akazama kama alivyozoea akapita hadi mbele ya masai macho alimtoka alibaki kukodoa tu bila kujua nini afanye akili ya masai ilikuwa ikiwaza mapenzi na sio kingine mlinzi huyu katika kutazama kwake aliona kilicho mbele yake alidhani ni sozi alifurahi sana kutaka kuchezea bahati akamrukia shori kutoka kwenye mshangao uliomkuta Shoria alijikuta kashtuka yupo juu ya kitanda cha mlinzi amelaliwa juu huku kwenye mapaja yake akihisi kitu cha moto kikimgusa gusa kinataka kutazama kuingia pangoni Shoria aliparangana kutaka kumzuia asifanye vile ila alishindwa baada ya Masai kufanikiwa kupitisha jiogo lote ndani Shoria alibaki kodwa macho asiamini kama mlinzi wa getini yuko juu ya kifua chake alivunja amri ya sita upande wa ndani ya nyumba misatagi alikuwa ameamka na alikuwa mbele ya dirisha akitazama nje ule upande ulipo bustani za maua alikuwa anapiga mrozi alibaki kujiuliza maswali na kukosa jibu kama pesa ndo kila kitu mbona yeye anazo lakini bado hazijakamilisha upendo na kama upendo kumpa mtu bila kufifia unajenga imani na kufanya uaminiani na kupendana sana maana kwake sivyo upande wa nje kule kwenye bustani mwana mama Diana alikuwa amesahau kama ameolewa tena yupo kwenye ndoa akili ilikuwa imepumbazika kwa penzi la kijana Jordan Diana alikuwa mtupu kama alivyozaliwa akiwa pamoja na kijana Jordan wakipigana mbizi kama watoto wadogo wanaocheza michezo ya kufichiana Jordan alikuwa amekolewa na utamu wa mtu mzima akili ilikuwa isomi moja wala mbili baada ya kukimbizana sana kwenye mti wa matunda mwana mama Diana akaamua kumchumia mboga kijana Jordan ambaye naye alimbambia kwa nyuma na kupitisha jiogo lake kwenye tunda. Hakika mti ulipata tabu sana. Ulipokutisha majani kwa lazima na matunda madogo madogo ambayo bado yalikuwa mateke yalianguka. Suzi kierere chake alikuwa mchaka mchaka kama mwanafunzi wa prima alikuja ndani ya bustani. Ule mvumo wa mti ndio ulimfanya abaki hoi asiamini kile anachokiona. Upande wa Jordan na mwana mama Diana hawakujua kama pembeni yao kuna suzi akiwatazama ufundi juu ya ufundi Diana alizidi kuonyesha ufundi wake alitaka kumzidi vidada vya siku hizi wanaovaa cheni kiunoni chumbani magogo kama kuni ndani kwa misatege akiwa dirishani alikuwa anaona kila kitu hali yake ilikuwa inabadilika kila muda kutokana na ugonjwa wake wa pressure misatege aliishia kuendelea 
kuishi wa nguvu. Alijipa ujasiri akashika bastola. Akajiwekea kichwani akitaka kujibutua risasi ya kichwa ila alikuwa kisi kizunguzungu kabla hajajifetulia risasi ya kichwa mapigo ya moyo yalikata kabisa na kufanya alege kabisa na kushuka chini za kafuni kisha ukimi ulitawala mle chumbani upande wa nje sasa maji yalikuwa yamefika kooni mwana mama Diana utamu ulipanda sukari changanya asali alisi kuchanganyikiwa kabisa ukelele wa raha aliuachia huko akikata mauno kama yupo kwenye vigodoro kwa upande wa Jordan ilikuwa bampa to bampa hakutaka kumwacha hata sekunde moja. Dana alikuwa nyuma yake kumbambia. Huku akimpelekea moto fanya kama ye. jini mahaba hivi anafanya kazi yake. Tabu alipata mpiga chabu suzi ambaye alikuwa akitazama mtanange kati ya mfanyakazi wa ndani na mama mzazi wakichezesha na baikoko. Alisoma namba mizuka ilimjaa kama maji ndani ya kisima. Aliwaza nini afanye ili kupata utamu kama ule akagundua plani B ya mapenzi ni sabuni pekee inaweza kutuliza nyege. Suzi hakuwa na budi. Alirudi ndani akawai toy lake la kichina ajipera. Wakati pondana iliwaza mstakabali mzima jinsi ili viongomo kupata jogo la Jordan maana anajua utuzima dawa hivyo kupata nafasi kubwa kumzidi mamake ingekuwa ngumu zaidi. Ila kuna wazo alilipata bila kujali kuna madhara ama kuna faida. Kabla kwenda chumbani kwake alinyosha kwenye chumba cha baba yake na mama yake. Mlango ulikuwa wazi ila kutaka kumvunjia heshima. Aliita, "Baba, baba." Hapa kuwa najibu. Suzi aliona isiwe tabu. Alipita mpaka ndani. Moyo ulimlipuka baada kumuona baba yake yupo chini. Alinama na kumtingisha ila kuweza kuinuka kabisa. Alikuwa kimya. Ajabu Suzi alitabasamu na kunyanyuka huku akicheka na kusema bora kama amekufa sio kwa kutushunga hivyo mpaka tunakosa mema ya nchi Suzi alitoka chumani kwa wazazi wake akanyosha chumani kwake alipofika upesa alivua nguo na kubaki mtupo kabisa alivuta baadhi ya drawer kabati lake la nguo na kutoa toy lake mithili ya jiogo la kati akazama nalo hadi bafuni dakika chache kelele zilianza kutoka mle bafuni baada ya kuchomeka jiogo la kichina lote ndani ya tunda lake ah tamapo chomeka ah ra jamani ah upande wa zonira alikuwa ameenda masafa ya mbali sana dunia nyingine hakika ndani ya ndoto kuna raha sana kuna mengi unatimiza ukiwa huko bila kupambana kuvuja jasho kila ini tu yanatimia zonira alikuwa mbele ya ukumbi pembeni alikuwepo mtu ambaye ubavu wake jordan mziki laini ulikuwa unapigwa watu walikuwa wamejaa kushuhudia ndoa yao Zonila kila wakati alikuwa amejilaza kwenye kifua cha mwanaume wake. Mchungaji bila kuchelewa alianza kufungisha ndoa. Ulifika muda wa kuvisha na pete Jordan, alitoa pete nzuri na kumvisha mtamu wake. Zonila alikuwa akitilisha machozi kwa furaha, hukuamini kama ndio anakuwa mke wa Jordan. Baada ya sherehe iliyofana sana kuisha wawili hao walitoka kwenye ukumbi na kupanda gari yao, wili wapeleka mpaka nyumba ya wageni ama kwa chumba kwa ajili ya usiku wa fungate. Baada kufika tu kabla ya chochote walirukiana na furaha kila mmoja akiwa na uchu na mwezake. Walianza kuburuzana kitandani kwa haraka kisha tendo la ndoa kutimia. Wote walikuwa choka mbaya usingizo kwa wabeba. Usiku sana Suzy Alice anaitwa na Jordan. Mwili ulikuwa haujiwezi kabisa. Kinyonge alitikia huku akigeuka upande wa Jordan ili kumbusu. Na kwa kuwa ulikuwa ni usiku wa fungate, alijua tu huenda anataka unyumba. Kwa mara nyingine tena Zonira alishangaa Jordan akimkwepa na kukaa kitako pembeni. Zonira alishtuka kumbe alikuwa ndotoni usingizini. Akabaki ametoa macho tu baada ya kumwona Shoria dada wa kazi pembeni na mtazama. Shoria alikuja kwa ajili ya kumwita kwa jumuike Sebleni kwenye chakula cha usiku. Zonira alibaki akisonya tu na kumlaumu Shoria kwa amemwaribia ndoto yake pamoja na Jordan. Shoria alibaki akicheka tu maana aliona jinsi alivyokuwa akiongea kwa weseka ndotoni ila alikuwa ameshapata ukwere kuhusu kinachoendelea kilichoendelea mchana kati ya Zonira na Jordan walipoondoka wao kwenda kuzitembelea mbuga za wanyama ilikuwa mara ya kwanza toka kwenye ule mjengo Mr. Tiger kuta kuepo Jordan alikuwa juu ya sofa kubwa akiwa kaegemea anatazama loninga iliyowekwa katikati ya kabati ya bei mbaya pembeni yake alikuwa mama na mama Diana akimtazama kwa jicho la kuibia 
Utazana na muoni aibu sana kumbe tayari mwaulisha float love kisenge. Upande wa shori alikaza moyo kisabuni na kuamua kuishi na maneno ya wahenga. Chezia mshahara lakini kazi ipe respect. Sio kwamba roho ilikuwa haimuumi kuona Jordan akitumiwa na jimama mtu mzima kati levo yake ipo. Shori alifanya huduma kulingana na kiwango. Akataka kutoka akali jikoni ila kazuiwe na mwanamama Diana. Shoria, no, leo tunakula meza moja hapa. Tunamaliza kwa pamoja tunafurahia sherehe ya mwaka mpya. Shori akajikuta akisonya sana maana moyo wake ulishapenda na kwa bahati mbaya kapenda mtu ambaye anapendwa na watu wengine. Alirudi mezani kinyonge akaanza kusukuma msosi tumboni ambako ulipita kooni na kuwa unapita kwa shida sana kufika tumboni. Wakati huo mwanamama Diana alikuwa akimlisha Jordan kama mtoto mdogo huku akiwa amemvutia kifuani akimpa Romans kwa kumshika shekele mitaadhimu ya Mombasa na Kisumu kwa babu Ngongoti. Muda huo Zonira alikuwa anajivuta kusogea ukumbini mahala pa kulia. Zonira akiwa hana habari na kitu ama mtu. Aliugulia maumivu ya kupoteza usiana wake kwa raza jiogo la Baikoko. Macho alimtoka baada ya kutazama pale ndani ya kichwa na kukutana na kitu kilichochoma moyo wake kitu chenye ncha kali na kusababisha maumivu makali kama ya kufanywa operation bila dawa ya ganzi na upande wa pili ni kama walijua wanayopitia zonira waliongeza dawa za maumivu ndani ya jeraha mwanamama Diana alimvutia kinywani mwake Jordan na kuanza kumshushia chakula pamoja na juisi murua ya kila inishi macho ya zonira hakuweza kuvumilia yale Taratibu alianza kuona picha mbili mbili. Zonila kutaka kuendelea kubaki pale. Akajivuta kurudi ndani chumbani kwake ila kufika mlangoni, nguvu zilikata. Alianguka chini. Akili ikaishia hapo. Baada hapo ikasikika kicheko kikali cha kejeli na dhia kijuu kutoka kinywani mwa Suzi. Alisogelea mlangoni pale, karibu tu palipo chumba cha Zonira. Zonira, utakufa kijinga sana. Ishike elimu achana na huyo fukara. Hana pa kupeleka umbo wake. Ni mshamba tu. Haya maneno alimpanisha hasira Zonira na kufanya pressure ipande sana. Kisha akakata moto na kulala yo. Shori naye maji akamfika shingoni. Alihofia kuzama kina kizito sana. Aliomba Mungu amsaidie kutoka kwenye uwanja wa mateso. Haraka akasimama akapotia pale na kuacha wawili hao ambao tayari walikuwa ndani ya bahari ya mahaba mazito. Baada muda kidogo wawili hao mwanamama Diana na Jordan walikokotana hadi moja ya chumba cha wageni chini ya gorofa. Huko sasa wawili hao waliamua usiku ule uwe ni usiku wa kumbukumbu. Shujaa kufia uwanja wa vita fungate la pili nje ya ndoa. Muda ulioyoma kwa kasi sana katikati ya usiku wa manane Mr. Tiger alijitingisha sakafuni fahamu zikamrudia kwa sauti ya upole kama alitoka safari ya mbali aliita My life Diana baby John saidie Palikuwa kimya sana Mr. Tiger ili mchukua muda mrefu kuinuka pale chini alipapasa kitanda na kuona kipo peke yake alijipa nguvu na kujisemea pesa umekuwa sio chochote kwangu ona nilitegemea wewe utakuwa ngao yangu ila umenigeuka kama yuda unanisaliti. Mr. Tiger aliona bastora yake, akaifata ilipo na kuibeba. Migu bado ilikuwa na utata. Akaanza kujiburuza kama mtoto na kutoka nje ikiwa bado hana nguvu vizuri. Miezi mitano mbele Jordan alikuwa ndani ya gari kali sana ili amzee Tiger. Hakuonekana katika muonekano wa houseboy kama awali. Pemeni ya gari ilikuwa na wanadada wazuri. Mwendo wa gari ulikuwa wa kibosi sana. Hawadada ambao kwetu wageni kabisa kila mmoja alikuwa busy na simu kubwa wakisimatika. Safari ilikuwa ndefu sana hadi katikati katika ya jiji mbele ya guest ilikuwa imeandikwa Online Love Guest House. Hakuna aliongea na mwenzake wote walikuwa wako busy na simu zao. Wale wadada waliambatana na Jordan walibichukua chumba kimoja. Jambo lililozoa utata kwa wanadada wa Rembo wale kwa wanajitambulisha kwa jina la Johari mudu mama pokezi Walifunua mara mbili mbili karatasi na kusaini yenye majina matatu Jordan, Rita na Elvia ambapo moja kwa moja mimi na yote tatuaji hawa kina dada ni kina nani 
ilikuwa ni chumba namba sabini ghorofa ya tatu ya mwisho kabisa ndipo alipoingia kila mmoja alienda kukaa sehemu yake huko akitazamana kwa macho ya wizi wizi kuashiria wanaoniana aibu upande huu mbele ya geti kubwa kwenye jengo la Mr Tiger alikuwaepo mwana mama Diana akazunguka kushoto na kulia macho yalikuwa kwenye simu na kisha kupeleka mbele ya barabara ya kujia getini Hakusahau kulishika tumbo lake ambalo lilikuwa limeota kitambi kikubwa sana kiashilio tayari alikuwa amechoka na uzazi mimba ili kwa imeenda muda wake kila aliposhika simu yake kuacha kupiga kwenda kwenye mtumiaji ambaye amemsave jina my life simu ziligoma kutoka hakuweza kupokelewa kabisa na mwisho ili kwa haipatikani mwanamama Diana alionekana mtu mwenye mawazo sana anayetatizwa na kitu fulani uvumilivu ulimshinda pale alivyokuwa anasumbuliwa zaidi akafungua geti na kurudi ndani kulala ndani ya online love guest house kuna kuchuma namba sabini sauti ya kilio cha chini ilisikika Jordan unaniumiza na kufa pole pole nionie huruma na kufa kumbe nani tayari Jordan alikuwa juu ya kifua laini kabisa mtoto wa balee alivunja amri ya sita Hakika mtoto wa watu alilalamika kuashiria na umia sana kutokana na tendo la jiogo kuzama kwenye kitumbua ambacho hakijawahi kufanywa papara. Jordan ni kama alikuwa ameziba masikio, hakuwa anasikia chochote. Yeye alikuwa busy akifinya ndani huku akipata ile ladha ya mwanamama ya mnato. Huku akiwa na kuroma kama nguruwe aliyekosa msosi kutwa nzima. Yule mwanadada aliyekuwa na shepu nzuri kama mtoto wa kiluguru, mfupi mnene, ana makalio mbinjuko na kifua kama kifungashio na nasi alifahamika kama Rita ndiye alikuwa akitoa vilio vya karaa huku akikusanya mashuka kana kwamba anataka kuyafua dakika ishirini Jordan alikuwa amelewa jasho kama mtu aliyekutana na dhahama ya manyunyu ya mvua Rita alikuwa amelegea kabisa akiwa mapumzi ya moto kwa sauti ikiwa imemkimbia alibaki anasikilizia maumivu ya kutolewa usiana wake na kubaki kuwa mwanamke huku jiogo likiwa ndani kitumbua likikosa nazi Muda wote huo pembeni yao alikuwa akishuhudia mpambano huo Olivia mwanadada aliyopahi wani mweupe shepu kama dada zetu wale wanapotokea uchagani naye hakuwa na nguo mwilini hakika mikono yake ndio ilikuwa inapita sehemu nyeti zake na kujipapasa kwa kikugumia kwa raha zake ah yamani Jordan ah Jordan alikuwa bado ana kifaidi kifua la cha Rita huku uji wote ukimwagika ndani na kufanya mtoto wa watu aisi raha sana kiasi cha moyo kutaka kuzima Elvia naye juu ya sofa alikuwa hajiwezi kabisa wa kufa na kuzikwa kitumbua chake kilikuwa kimenona alikuwa na kipapasa tu kutokana na alivyokuwa nakichezea sindima na ile show live ya pacha wake Rita kelele zile za chumbani Elvia maji alikuwa shingoni baada ya kutapatapa na kukosa msaada aliamua kujiokoa mwenyewe akasimama juu ya kochi na kukiendea kitanda na kupanda juu. Rita kwa kuwa alikuwa anaomba po halafu kama Jordan alikuwa akimkazia hivi, aliamua kumsukumia pembeni huku yeye akimkwepa na kumgeukia upande mwingine. LV ikawa ni kama fursa kwake. Alimrukia Jordan kwa juu na kuanza kumpa romance kabla moto ujazima. Kila jogoo lilipomgusa LV, alihisi kuchanganyikiwa na kukatika juu juu. Jordan mwanaume wa kishoka akamgeukia Elvia na kumweka chini kisha akaanza michezo ya kusasambua sasambu. Haikuchukua muda hali yake ilikuwa si shwari, alikuwa anaemia oxygen. Ah. Eh. Zilikuwa ni kelele zilizochanganyikana na kelele za Elvia zilimsababishia Jordan kuwa tayari alikuwa chakula kilichokuwa kimepikwa kiko mezani tayari kwa kuliwa. Jordan alianza kazi yake kwa kishangaa kuona Elvia alikuwa bikra. Ilikuwa ni shughuli nzito mpaka akangatwa kifuani. Kisha kutoboa pango na kuanza kuongeza taratibu. Elvia alikuwa kulia tena kilio cha machozi kwa shilia jiogo la Jordan sio levu yake, ameforce tu. Jordan alijipongeza kuona mapacha wawili wamejitoa kumpa kile moyo unataka. Muda nao haukusimama uliyoyoma kama maji vile majira ya saa Show ilikuwa imekata huku mapacha wili wakiwa hoi kabisa hawajiwezi kwa kutafuna mwogo mbichi wa baikoko. 
Mwanaume alikuwa katika kitanda cha gesti akipapaswa huku na kule huku sifa kedekede akimwagiwa kulingana na kile alichokifanya muda uliopita. Hakika nimeamini kitu. Kwa nini mama mdogo alinogewa na wewe? Elvia alikuwa anaongea kwa sauti ya mikwaruzo. Da, ni kweli ni fundi sana. Alichonipa zidhani kama nitamwacha maishani. Alidakia Rita huku akimbusu shavuni mkono mwingine ukiwa umeshika jiogo kwa mtaa kwa utaalamu. Jordan alikuwa akicheka tu bila kuwajibu chochote, akiamini ashawini na kushinda majaribu ndani ya familia ya Mr. Tiger ambao alishagonoka nayo na alitoka bila kupata shida yoyote. Alikuwa ameshapita na wote kasoro mama wa mapacha hawa bila kujua balaa linalokuja sio la kitoto. Baada kupumzika vya kutosha, hakutaka kulala pale, walifungasha vilivyo vyao na kukabidhi kile chumba kupanda gari na kuondoka kurudi kwao. Upande wa ile nyumba ya Mr. Tiger katika vyumba ambavyo alikuwa kilala Jordan, aliingia suzi akiwa na kisu kipya kabisa. Alienda mpaka kitandani, alifunua magodoro. Hakuna chochote kile zaidi ya mito alikuwa imepangwa mbele yake. Alikaa kwa muda kitako juu ya kitanda akionekana kutafakari jambo fulani. Macho yake yalikuwa yakipitia pisha ukutani ambapo alikutana na nguo za kiume. Zilikuwa zimetundikwa kwenye misumari. Chozi zilimtirika kutoka juu hadi kwenye upande wa kanga alikuwa ameufunga. Alionekana ni mtu alikuwazika kuumizwa na kitu fulani moyoni. Upande huu mtu wa makazi getini pale, si mwingine ni yule Masai. Alikuwa kazama kwenye mapenzi mazito kwa mwanadada mapocho pocho kwenye masuala madikodiko, si mwingine ni Shoria. Toka ile siku alipomfuma na suzi kwenye chumba cha Jordan kutaka kufanya ajizi mwisho alizama kibandani kwa masai na kukuta yuko bize kwenye moto wa ngono na kujikuta akilegea na kupewa kile kitu moyo na pena ndio ikawa mwanzo wa wawili hawa kwenye safari yao ya mapenzi muda huo usiku alikuwa ndani ya kibanda na piano romance hakika toka masai ijue radha ya mapenzi ufundi ulikuwa umemtoa kimasomaso tena kwenye mambo ya shule ya kitandani shule alikuwa amejilaza juu ya kitanda akiwa mtupu kabisa amejiachia huku mlinzi wa kitini kwa kama anafanya usafi akimwosha kwa ulimi kila kona ya mwili kwa ustadi mkubwa sana taratibu taratibu ah ah shori alifungua mihemu mizito kama farasi katika kupanda mlima nyonya hapo hapo lipogusa hapo ndo dhaifu wangu kosa masaya alijua hilo alikazani hapo ili kumpara mchuchu wake. Hakika nyonyo za shore zilikuwa chongofu zilizojama ziwa ya kutosha. Mpaka mlambaji alianza kulamba lipsi zake. Kitendo cha Masai kunyonya chuchu za shore ya muda mrefu kilifanya shore ya mwagi uji wake nje na kufanya mashavu ya kitumbua chake kukubikwa na utelezi mkali wa kupindukia. Yogo liza mipangoni. Masai aka fumbua macho na kuangalia kisha akaanza kulima asali kwa raha zake bila kuzikulemba kwa sababu shori alikuwa amemwachia uwanja na kutenda mapaji ili achezwe kwa kujiachia baada kucheziana sana mpaka wakalainishana walianza mtanange show ya kibabe shoria alikuwa anaijua kazi alianza kujipakulia masai mzosi bila kusumbuliwa kiona online cha shoria kilikuwa kina nyonga kwa ufundi kama mchezaji vigodoro hakika sauti ya shoria ilimkata maini sana masai Masai alizidisha mambo kwa pupa. Wakati wili yao akiendelea kupeana raha malidhawa honi ilipigwa getini kwa shilia kuna gari imefika. Masai alitaka kukatisha uhondo ila Shori alikamrudisha kifuani huku akimnongoneza kwa sauti ya maaba. Weza kuna karibia kufika mwisho. Ah kuna jambo nataka nikwambie. Masai mbele ya Shori ni dhaifu sana. Akarudi kifuani na kumpa mtoto wa watu jiogo la baikoko mwendo wa kutengisha chaga. Nje honi ilipamba moto ikawa kama fujo tu ila hakuna aliyejali. Masai alibaki kutetema kama kageri kifuani mwa Shoria ambaye alikuwa amemkumbatia na kumkumbatia kwa kili ya mwagi utamu. Kwenye kiini cha raha mambo yalikuwa hivyo. Huku midomo yao ilikuwa imekamatana kupeana juisi ili wakate kiu. Ikawa mwisho wa mchezo kila mmoja alimshukuru mwenzake kwa kazi nzuri ya kuficha na kileleni kwa utamu usioelezeka kama sukari ya maasali. Bibi nikwambie kitu. Alioji shori kwa kiwana tabasamu kwa furaha. 
wangu niambie tu sijali sawa bibi nina mimba yako tumboni shore alizungumza kwa kiwa amkodolea jicho masai ili kusubiri jibu wow hichi kitu ndo moyo ulikuwa unataka na kuoa masai alijibu kwa kisimama na kurukaruka kwa furaha sana huku akimkumbatia shore na kumbuso shore ya kuamini majibu ya masai na alioje mara mbili mbili jibu alikubadilika majibu yalibaki pale pale alimvalisha nguo na kumtoa mle kibandani ulikuwa ni usiku wa saa sita shore alinyoka mpaka kwenye karo la kuogelea masai alifungua geti na kukutana na gari lililokuwa nje ilikuwa ni Jolda na watoto wa bosi wake ambao walishakata tambaa kufunguliwa geti na kuamini wangelala hapo nje baada ya gari kuingia ndani Rita na Elvio alishuka kuelekea ndani huku akijikongoja walikuwa na buru za miguu lile jogo la Jordan halikuacha salama ili kwa limevunja kila kitu Jordan kama kawaida yake alinyosha kule bustanini hadi lilipokuwa karu la kuogelea Shola alipomwona Jordan alitoka na kumkimbilia na kumkumbatia kwa maaba huku akimpa mdomo ambao ulikuwa umekolea na kuanza kupeana mate Suza alishaona urejeo wa Jordan akakivuta kisu chini ya kondoro akakificha kwenye kanga akatoka mle chumbani kwa Jordan na kumfata alikoelekea kule bustanini Jogorofa kwenye moja ya dirisha alikuwa mwana mama Diana akiwa anatazama nje mali walipokuwa mapacha wawili walikokota na kupanda ngazi kuelekea juu Diana alitema mate aliyodelea kutoka Sura alikuwa ameikuja kuashiria kuwa anachoki nao Nyembwa Dawa yenu inachemka mtakufa kama baba yenu Mr. Tiger mm. Kiukweli tameni kwa sijui kama Mr. Tiger amefariki Hata wewe nini sikiliza na mimi tumepata jibu kutoka kwa Diana kwamba Mr. Tiger alishatangulia mbele za haki lakini kifo chake kilisababishwa na mwana mama Diana mwenyewe tutapata kufahamu ili kuaje bado utata kuhusu mapacha wawili ambao hawajui nyuma apazia kuwapo kwenye mdomo wa mamba wali kuwapo tu wanaishi upande ule wa Jordan alikuwa na mwanadada Shori wakicheza michezo kama watoto Shori alikuwa amesimama huko Jordan akiwa amepiga magoti akiwa ametega sikio tumboni Babe Unamsikia mwanao akicheza? Alioji Shoria huku akizichambua nywele kichwani kwa Jordan. Mm, anacheza sana. Nadhani huyu jembe kabisa. Aliongea Jordan kwa furaha huku akipapaza tumbo la bibi Shoria. Hapa bado tuko njia panda. Shoria hajatuweka wazi ni nani mwenye mimba hiyo kati ya Jordan au mlinzi wa geti. Maana kote amewapanga na hawajui mpira nani ameweka goli sahihi. Yote hayo mwanamama Diana alikuwa anashuhudia kwa kile kinachoendelea. Aliweza kuona kile anachokifanya. Shoria na nyuma ya Jordan pamoja na Suzy. Mwanamama Diana alijua fika hivi wa mapenzi unamsumbua. Suzy ni lazima atafanya alichokikusudia ili kuweza kurudisha nafsi yake. Diana alitoka ndani kwa spidi na kuanza kuzishuka ngazi ili amwai Suzy kwa maana alishamwona Suzy akiwa na kisu na alimwona anapoelekea. Jordan na Shuri alikuwa hawana habari. Nyuma yao sasa kumbe Suzy alikuwa amewakaribia kabisa. Hatua chache huko akiwa amekishikilia kisu mkononi akionekana kuto kuleta masiara. Muda huo Shuri alikuwa mtupu kabisa akiwa amemkumbatia Jordan huku akiwa amefumba macho akipea na juisi. Tena huko akiwa amepapa sana kwa ajili ya kupandisha mzuka aweze kufika Mwanza kuelekea nyegezi. Suzy tayari alikuwa mgongoni mwa Shori akiwa amekishika kisu vizuri. Alishusha mbavuni kwa Shori kando ya tumbo ili kizame hadi kilio kimtoke. Na kijusi kiweze kufa. Kisu kiliweza kuzuiwa. Suzy aligeuka kutazama ni nani alikuwa amemzuia. Kukutana naye alikuwa ni mamake. Alitingisha kichwa na kuashiria acha anachotaka kukifanya. Suzy alichukia kuona mpango wake umefeli. Alimtazama kwa muda kwa macho makali kama ya chui ndani ya pori akiwa kwenye mawindo. Ilikuwa ni kitendo cha kufuma na kufumbua. Kisu kilikuwa tumboni mwa mama yake. Kimesha titia. Mama Diana alishia kuguna kwa maumivu kwa kupiga magoti huku asiamini alichofanywa na mwanaye wa kumzaa. Ajipapasa na kukutana na damu zilikuwa zikichuluzika kwa fujo sana. Jordan na Shuri ndio walikuwa wameshtuka kwa mshtuko huo. Walipigwa na butwa, walivomuona bosi wao amepiga magoti na damu zinamtoka. 
ma, ma, ma umefanya nini? Suza alikuwa hana habari nao kabisa. Alikitupa kesi pembeni. Kilienda kutoa sakafuni pembeni mwa karo la kuogelea. Ule mlio wake ulifanya Jordan na Shoria kugeuka. Huko alikutana na kisu kilikuwa kimetapaka damu. Upande wa nyumbani zilikuwa zimekatika siku tatu bila kuangaza usoni mwao Jordan. Maskini mapacha wili ambao hawakuwa kijua lolote walibaki wapweke. Kutokuwepo kwa mama yao mdogo walianza kuwaza mengi sana. Maana zoea vitimbi vingi sana kama kugombezwa pasipokosa na vitisho vya kufukuzwa ndani ya nyumba. Kila wakati simu zao viganjani zilikuwa zinapiga bila mafanikio. Walikuwa wanampigia mama yao hata kwa Jordan. Walimfata Shoria na kumuhoji kama wanajua chochote kuhusu kutokuwepo kwa Jordan na Diana. Majibu ya Shoria ilo gadbisha kabisa na kufanya wafati dada yao Suzy ambaye alikuwa akifua nguo kwenye mashine. Dada, hivi Jordan na mama siku ya tatu si waoni wako wapi? Suzy aliwageukia huku sura yake ikiwa kaikunja kama mtu mwenye ghadhabu sana. Nye umbwa. Sikiliza. Yaani tafadhali. Kinachouma nini hapo ni nini? Kikiwakuta chochote nye mkae kimya tena msiongee chochote Allah walizidi kucheka zaidi huku akigonganisha mikono yao kisha mbenga tena Rita amesawi yeye baba yake alimtelekeza na yule mdogo wake hawajui kama he yani hapa tulipo tunajua kabisa hatuna tabu yoyote ni kama kulikuwa kuna siri kati ya Rita na Elvia wanafahamu kitu kwa mososozi. Rita na Elvia walitoka nje ya ile nyumba wakimwaga mizi wa getini kwamba wanatoka. Safari yao ilikuwa kwa kando ya barabara mtoa biashara, waliingia kwenye mgawa mkubwa tu wakawa wanapata breakfast. Yote sababu hata mfanyakazi wao alikuwa ameota sugu. Alikuwa hayupo upande wao tena ni Tim Suzy bila kujua nyuma ya pazia yuko ndani ya kitaro cha mawindo tena saa yote uhai wake unabebwa upande wa Suzy kipindi mapacha yao wanaongea kuhusu yeye aliwasikia vyema sana akajikuta akizama kwenye dimu zito la mawazo kama mama yake amekufa basi yeye hana shida na ndoto yake ya kumiliki Jordan itakuwa imekaa sawa na ile tabu itabaki kuwa mapacha wawili watabaki kuifaidi kwa raha zao Haraka akaingia chumani akabeba simu yake upesi na kuanza kuperuzi baada kuipata namba ilikuwa imeandikwa mama akaipiga haikuwa inapatikana akageukia upande wa pili kwa Jordan huko nako iliita sana mpaka kikata akajaribu mara kadhaa ila matokeo hayakubadilika jasho taratibu lilianza kumshuka japo humo chumani mlikuwa na kiyozi na hakuwa na nguo nyingi mlini zaidi ya ndefu na sidiria pekee alibaki kitafakari sana jinsi yeye kujinusuru kurudi mtaani ambako maisha si rafiki. Akapata wazo ambalo halikuwa jema kabisa ila kwake aliona ni sawa kabisa. Katika ya jiji ndani ya hospitali kubwa ya St. Maria zilikuwa ni siku nne toka mwanamke Diana kufikishwa hapo akiwa hajielewi yani kwa maututi. Alifikishwa na kijana wake wa kazi ambaye tayari alishazama moyoni kimapenzi na kufanya afanye dhambi na mengi kwa ajili yake. Yuda ni kuweza kutoa mguu pale hospitali huku usiku mzima kwa pale kando ya mlango wa chumba cha ugonjwa maututi alipolazwa Diana mlango ulifunguliwa na daktari ambaye alitoka akiwa ame lowa jasho alitoa kitambaa chake na kufuta baada ya kuparangana kwa siku nne Jordan alimwali daktari kwa mashaka makubwa sana huku akimoji Dokta dokta kipi kimejiri mzee wangu niambie basi ile daktari alimtazama kwa huruma sana kisha akamwonyesha ishara kwa kidole kuwa ingie ndani ya chumba kile cha watu maututi ajione. Huku yeye akitoka pale kwa mwendo wa taratibu na mikono akiwa ameshika faili. Jordan moyo limdopoka kwa hofu sana huku akimtazama yule daktari mpaka kapotea kwenye mboni za macho yake. Haraka akafungua mlango wa kile chumba akakutana na Manesi ambao walikuwa wakimaliza kumfunika shuka Diana na kitanda kikianza kusukumwa kuelekea nje. Jordan alijitahidi kuwasimamisha ili kupata majibu ni kipi kimejiri akopata nafasi akawa anazuiwa kujua ni kipi kinaendelea mnamo saa sita za mchana Jordan akiwa kwenye zile korida za hospitali kwa kipiga trip zake kutoka kulia kwenda kushoto na kurudi kushoto nipo daktari alipomfata kwa majonzi sana na kumpa ripoti ya hali ya mgonjwa wake Jordan ajikuta akilegea na kupiga goti chini na kulia kwa nguvu sana Diana 
Da narudi duniani. Mwanangu jamani naye kaenda. Da. Dokta Kampa moyo kwa yote ni ya dunia na yanapita tu. Hakuna namna leo kwa yule kesho ni kwa huyo. Hakuna kupangua ambacho Mola ameshakipanga. Jori alijikaza kiume huku machozi yakiwa namtoka. Moyo ni alijisemea. Ndio Bastina imeandikwa kwa anewa kwa upanga na atauliwa hivyo hivyo kwa upanga. Jordan alitoa taarifa kwenye familia hadi kwa ndugu pamoja na jamaa kwa kuwa alikuwa ni mke wa tajiri mkubwa ndani ya jiji hilo. Habari ziliruka hadi kwenye Luninga huko zikileta utata kwa watanzamaji baada ya mtangazaji kuzipamba. Mke wa tajiri Mr. Tiger ameaga dunia baada ya kuchomwa na kisu tumboni na watasujulikana kama ilivyokuwa kwa mume wake. Taarifa zilipokelewa kwa masikitiko kwa upande wa mapacha wawili, Rita na Elvia, ambao walikuwa kimpenda japo ya kuwapenda hata chembe. Kwa upande wa Shori ilikuwa ni furaha tu maana alikuwa anambania sana kufaidi jogo la Jordan. Suza alikuwa akajifungia chumbani akifikiria itakuwaje baada kumzika mama yake, ila akajipa imani mpango wake utatimia tu kwa kuangamiza mapacha wawili, Rita na Elvia, ili aweze kumiliki zile mali na amteke Jordan yawe wa kwake. Alikumbuka siku za nyuma alisha pewaga basha na mama yake na akapigwa marufuku kuifungua mpaka Yesu mmoja akiondoka hapo duniani au Yesu akiolewa. Siku aliona muda ndio huo sasa akaifata na kuketi kitandani kisha akaifungua ambapo alikutana na barua yenye maandishi yaliyosomeka. Mwanangu, najua unanichukia sababu ya Jordan ambaye hata mdogo wake naye anampenda. Na kuomba, siku ni kifa mimi na wewe moyo wako ufe kumpenda Jordan na umwachie ndugu yako Zonira na hii ni namba ya siri ya benki chukua pesa kaishi mbali huko tena kaishi kwa amani maana duniani sote ni wapitaji na kupenda mwanangu nimewalea wewe na ndugu yako kwa shida sana kabla ya kukuta ya baba yenu wa Kambo Mr Tiger kwa ni mwanangu Suze litabasamu kwa kitupa sim kwa furaha akasimama na kwenda kwenye kio kikubwa kilichokuwa ndani yake yani ndani ya chumba yake alijitazama wao kwa uzuri huu nimeshindwa kumiliki Jordan subiri so, uumbwe azikwe vita iendelee nitammiliki tu ndani ya jengo la Mr. Tiger watu walikuwa kimiminika kwa ajili ya mazishi ya mwana mama Diana masaa yalikwenda sana maandalizi yalikamilika asilimia moja siku inayofuata sasa jumba lilikuwa limefurika sana huko limejaa matajiri na ndugu jamaa kuweza kuaga mwili wa Diana uliotolewa taratibu na kuanza kuagwa ilikuwa ndio heshima ya mwisho wa kumuona mwanamume Diana ili ende kupumzika kwenye makazi yake ya milele ndani ya makaburi ya jiji Jordan alikosa raha kabisa alijikuta kwa nini alifanya ule upumbavu wa kuchanganya mapenzi mama na watoto na kuleta uhasama mkubwa sana alijilaumu sana huko akijisemea bora angetoka tu kwenye ile nyumba. Pemeni yake ilikuwa pozunira ambaye ni mfiwa, ambaye kutaka kukaa mbali na Jordan kwa kuamini ndio fimbo yake. Tena fimbo yake iliyobaki kumuongoza mpaka uzeeni. Kuhusu mirathi ndugu alikaa kikao na kurejea majibu. Umiliki wa mali zote ulikuwa mikononi mwa Rita na Elvia, ila majukumu ya kusimamia miradi ile iliangukia mikononi mwa Jordan. Ilikuwa ni pigo zito kwa Suzy aliamini kila kitu kitaenda sawia jinsi ya kupata Jordan pamoja na kupata pesa. Rita na Elvia walifurahi na kuona tayari kila kitu kimekaa sawa. Waliinua matanga na kila kitu kilikuwa kimekaa vizuri kwa upande wao. Baada ya siku saba toka mwana mama Diana alazo kwenye makazi yake ya milele, Suzy kutaka kuendelea kukaa pale, aliona anaendelea hata mtesa moyo wake. Suzy kutaka kuaga, alikusanya nguo zake na kufungasha kwenye begi akatoka nje geti ambako aliamua kutokomea Suzi alimpata aliposhoria alitoka naye akiwa na mabegi aliyopanisha vizuri na kwa ku, mkondo kazake hakuna aliyejua chochote muda huo Jordan alikuwa chumbani kwa Zonira na na kile chumba ilikuwa ikisikamilia sauti ya mahaba mazito kiashilio watu walikuwa wanajilia vyao Juu ya kitanda hakuna aliyekuwa amejistiri. Wote walikuwa kama walivyozaliwa. Huku kila mmoja akionekana na hamu na mwenzake toka waachane miezi mitano iliyopita. 
John alikuwa juu ya Zonira akiwa anapigia chuchu mdomoni akizimunya. Zonira alikuwa akihangaika mwenyewe kukusanya mashuka kama anaenda kuyafua. John alizidi kukaza akapanda hadi kwenye shingo na kuanza kuilamba kama asali. Akashuka hadi kitovuni. Hapo alingangana napo na kufanya Zonira atoe kilio cha utamu. Ah. Ah, fuck you. Yes. Ah. Jordan alizidi kuendelea kumon kumnogesha Zonira. Akafikia hadi kiuno la nchi Zonira kilichopambwa na cheni nyingi tu. Taratibu alianza kuzichezea kama ala za mziki Na kufanya Zonira utamu mfikie kisogoni na kuanza kujipinda pinda kama nyoka. Jordan alifikia uwanja wa chemchem cha uzima ambapo alikutana na utelezi mwingi upembeni kukiwa kumepambwa na nyasi ndogo ndogo zikionekana kutokukomaa kwa sababu yupo kwenye safari ya balee. Kijana akujali aliandaa kidole cha kati na kukizamisha kwenye chemchem za uzima. Alikuta fulo oili akamtanua miguu na kuanza kukinyonya kisimi kwa ustadi mkubwa. Kadri muda ulivyokuwa unaenda upande wa Zonila hali ilikuwa mbaya. Maji shingoni alizidi kumfika. Alianza kutapa tapa. Ah! Ah, boys. Ah! Ah, ah babe. Zonila alikuwa hajiwezi kabisa amekufa kwa utamu alokuwa anapewa. Hakuhitaji hata kukumbuka habari za mazishi. Jordan alizidi kunyonya kinembe kwa ufundi sana mpaka kajikuta amelo usoni kwa maji ya iriki na mdarasini. Baada ya Zonila kushindwa kujizuia katikati ya safari tena safari ya kilele kitamu. Zonila alinyanyuka na kujikuta. Anajivutavuta na kujisukumizia kitandani Jordan Chari Zonila kampandia kwa juu huku akianza kuleta utundo ambao awali hakuwa nao alishika jiogo na kujikusanyia mate kisha kulibugia mdomoni na kuanza kumungunya kama big bomb ah jamani zoni uf ah Jordan alishinda kujizuia na kuacha miguno baada ya utamu kumzidia pinda aliponyonywa jiogo lake kwa lipsi laini zenye joto kali za Zonira. Hakika ufundi wa Zonira ulimpagausha sana Jordan. Alikumbuka mbali jinsi mwanamama Diana alivyokuwa akimfanyia. Pindi wapo juu ya sita kwa sita wakivunja amri ya sita ya Mwenyezi Mungu. Jordan aliamini ule ufundi karitishwa na marehemu mama yake. Baada ya kuandamana vya kutosha, walianza shughuli za staili ya kifo cha mende. Kila mmoja akiwa amempania mwenzake. Babe, ongeza hapo. Ayako, apenyewe. Ah. Zonila alilalama kwa hisia sana akionekana anachopata ndio chenyewe. Hakika alizungusha kiuno kama akina mfupa, yani ile singida dodoma. Muda wote huo kilio na sauti za maaba kutoka chumani kwa Zonila zilipenya mpaka Sebleni alipoketi mlinzi wa geti Masai ambaye alikuwa akitazama Luninga. Hazikumwacha salama zilipenya ndani zaidi hadi kwenye moyo na kwenda kusukuma damu kwenye mishipa na kwenda kukusanya kwenye misuli mikubwa na kufanya suruali nyenyuke tena suruali yake ya kitambaa Masai alikuwa na jiogo lenye uzani fulani hivi yani sio levo za kuongelea watu wenye bikra hakika ataua alisimama na kujiongea kwa hatua za minyato hadi chumbani kwa Soria alizungusha kitasa taratibu bila noma kitasa kilijibu taratibu aliingia hadi ndani huku akita kwa sauti ndogo Zoria Zoria baby Shori upo wapi? Palibaki kimi akazama kabisa ndani lakini hapakuwa na mtu. Alitazama huko na kule akagundua mazingira yamebadilika baada ya kugundua hapakuwa na nguo la mabegi kama alivyozoea kuviona. Masaya alitoka kinyonge alipogundua kwa Shoria hayupo tena ndani ya jengo la Mary Mr. Tiger. Ile mwisha hamu ya kutazama Luninga, alivuta mguu hadi karibia na geto lake ndipo alipogundua kuwa geti liko wazi. Alikimbia huko na kuhakikisha kutoka nje kabisa mbako alienda kukutana na tairi za magari pekee. Masaya aliamini utamu ndio basi tena. Hata usikia kwenye radio bomba FM. Akalifunga geti na kuingia getoni kwake na kujitupia kitandani. Muda uliamba kwa spidi sana. Tayari ilisha timu saa moja jioni. Muda ambao Zonira alikuwa akishtuka toka usingizini juu akifua cha Jordan. Cha kwanza kushika alikuwa simu yake kiganjani baada ya kutoa Loki alikutana na mystical nyingi na mesin. Alipofungua haraka na kukutana mpigaji ni dake suzi. Haraka akapiga simu haikuwa inapatikana. Zonila alitoka chumbani kwake na kunyosha 
moja kwa moja chumbani kwa Suzi. Baada ya kuingia alibaki ametamaki maana chumba kilikuwa na kitamba na kabati. Hakuwa na chochote kile. Zonila alirudi kukimbia chumbani kwake alipojoza. Alimtoa kwenye usingizi na kumkurupua huko kimoja. Zonila, kuna nini mbona ume, 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 ume mbona hivyo? Zonila alitulia kidogo akiwa amepoa kisha kamjibu. Dada yupo. Jordan alicheka kidogo kwa kisimama na kumfata alipozonira na kumshika mabega. Baby, tulia bana, yule mtu mzima. Atarudi muda anaotaka. Zonila alishtuka kwa kinywa na mashaka makubwa. Kaka hapana. Hauko sahihi. Ataondokaje na nguo zote? Kama amehama. Jordan hapa kama ndio alikuwa amefunguliwa. Alifikiri kwamba ametoka mara moja. Aliona kabisa Zonila amekimaanisha alichokuwa amkizungumza. Haiwezekani. Mbona tujakusana? Alafu hapa ni kwenu, kamia wapi? Jordan alijikuta akihoji maswali bila hata kuwa najibu. Alitingisha kichwa. Zonila ndo alikuwa akipita zile message zilizokuwa zimeingia. Kipindi kile alikuwa amelala. Hakika moyo wake ulilipuka kwa zile jumbe. Zonila alianza kuzisoma huko machozi akimtirilika. Mdogo wangu, usiwaze sana maana utakonda mwenyewe. Kuna yale usiyojua ila nitakueleza kwa kina zaidi mimi nimeshakaa mbali na familia ya Mr. Tiger nimeenda mbali kuishi na mfanyakazi wetu Shoria nitakaporejea nitakuja kumbeba jogani wangu tamu ya moyo wangu kisha utafata wewe hapo na wa mwisho nitawasambarikisha hao mapacha Rita na huyo Olivia najua utasoma ujumbe huu utakuwa kuna Jordan mpya habari Alafu usiendekeze wewe upuuzi. Huyo ni shemeji yako. Zonila alisoma kwa sauti la mwisho alisikizunguzungu. Alipoambiwa eti Jordan ni shemeji yake wakati naye anataka kumiliki wa nyumba. Akabamiza simu chini kwa hasira akamkumbatia Jordan kwa nguvu kwa kimwambia, "Jo, siko tayari kukuacha. Nitakukumbatia kama hivi. Nitakufa kwa ajili yako." Jordan alikuwa hana cha kusema zaidi aliwaza yale maneno makini ya suzi. Alisi wenda yendo chanzo cha familia isambaratiki. Alipaa kitu kukaa kimya. Aliamini kuna kwa wake pale kwenda mbali ataokuwa uhai wa Rita na Elvia pamoja na Zonira. Zonira alitoka mechumani akiwa ameshavango zake hadi jikoni. Aliandaa diko la usiku kwa ustadi mkubwa. Mida saa mbili Rita na Elvia walirejea nyumbani na kujumuika pamoja kupata chakula cha usiku. Dona na kutaka kuficha kilichojili mchana wa siku hiyo. Hakika moyo wa Rita na Elvia ulio alipuka kwa shangwe. Waliamini Suzi kashindwa na kaamua kuwaachia bibi wao. Nyuso zao zilijawa na tabasamu pana lililompa mashaka Jordan na kuamini kuwa vivurugwe hao wana jambo wamelipanga. Ulipofika muda wa kulala kila mmoja alizama chumbani kwake Rita na Elvia hawakuwa na hamu. Na Jordan kutokana na kuwa walikuwa wamechoka sana huko chuoni. Ndani ya mji baridi ilikuwa limeshavamia kwa kasi sana kiasi chake. Zonira hakutaka kulala peke yake, alitoka kwa kunyata hadi chumbani kwa Jordan. Jordan tayari usingizi ulikuwa umeshaanza kumbeba. Zonira alivua nguo zake za ndani na kuziweka juu ya kabati, akapanda juu ya kitanda na kuingia ndani ya blanket. Jordan hakushtuka kwa sababu wanawake anaoishi nao kwenye ule mjengo wote ameshatembea nao na wanashiriki mapenzi na hakuna silo lijua. Zonila alimkumbatia Jordan kwa mbele na kumkumbatia. Dakika chache tu damu zao zilianza kupata moto. Huku zikienda mbio kama maji ya zima moto. Wahenga wanasema safari moja huanzisha nyingine. Hawakuishi hapo, waliamua kupeana ndimi kwa mara nyingine mikono yao ilikuwa na ukorofi. Ilianza kupapa sana. Joto liliwapanda juu sana na kufanya blanketi wali tupe mbali huko. Tayari sauti nyororo zilianza kumtoka Zonila ambaye alikuwa amenyang'ania jiogo. Bado Jordan alizidi kubusti mitambo na kufanya mtoto watu akili zidi kukorogeka kabisa na kusahau mengine kama masomo na kukolea na mchezo kitandani na yomba ukicha. Baada ya muda ilisikika milio ya kitanda kulalama kwa chaga kiashiria kuwa kashikasi zinazoendelea walikuwa wanacheza miereka wawili hao na kupimana nguvu. Hakika baridi lilikuwa juu sana zile ice zilikuwa hazioni ndani si chochote si lolote Rita uomilivu ulimshinda akajikuta akishindwa kuyashinda majaribu mwili ulikuwa ukitaka joto la jiogo alisimama na kushuka chini ya kitanda na kuanza kujongea hadi nje ya chumba chake 
kwenye kordo alishangaa kuona amekutana pamoja na pacha yake Elvia. Elvia alitabasamu kurita akitabasamu pia kuashiria kuwa wote hali zao ni mbaya na si kweli kama mvumilivu hula mbivu. Kwa kuwa walikuwa wote mejiona natoka siku ya kwanza walikubali kushia jiogo hakuwa na shida kuwakaribiana kwenda wote kwa Jordan wakapata kile roho inapenda kwa pamoja juu ya kitanda kimoja walifika mlangoni kama kawaida yao walionga kitasa wakijua upo wazi ila ilikuwa hivyo mlango ulikuwa umekufunguka kiashiria ulikuwa umefungwa kabisa kwa ndani waliamua kubonga kwa nguvu kwa kimuita Jordan na kuomba wafungue Jordan alishtuka sana na Zonira walifanya usitishe tendo lao ambalo lilikuwa mshoni. Jordan aliwaza kama Zonira akimfuma mwili ndani, itazuka kizaizai na kufanya nao wote mudiwe. Haraka alimuita Zonira ajifiche chini ya uvungu ila nafasi ilikuwa ndogo. Jordan alisimama na kufungua mlango wa kabati na kutaka Zonira ajichimbie mle ila kwa jinsi alivyokuwa na shepu matata hakutosha. Nje walizidi kumuita Jordan huku akichukiza na kile kitendo cha Jordan kuwa kaushia ingali walishaweka ahadi kwa yeye ndo mume wao na kumkabidhi kila kitu kilichokuwa kinangojwa na kuiti mchuo afunge ndoa Zonira alikuwa akitetemeka kwa uoga sana hakujua nini hatima yake alibaki kujibaza pembezoni mwa kabati Zonira alishangazwa na maamuzi ya Jordan ambaye alijitosa kwa kufungulia mlango ila kabla ya hapo alisema ta na kunyoka kitasa mlango ukafunguka Jordan alishtushwa alikumbatiwa na watu wawili ambao alitamua ni kina nani walikuwa wote ndani ya chumba chake alijitahidi kuwazuia wasiingie ili wasiweze kufanya yote lakini ndo basi mpango ulikuwa umegoma walijikuta wote wako pale Jordan alishtuka aliwasukumizia kitandani hakuweza wao ndo alimzidi walimsukumizia kitandani wakaja juu kwa fujo na kuanza kumpapasa huko akimpa mabusu kedekede baada ya muda waliona vyagiza vya vinogi kabisa ilivyo alisimama na kwenda kuwasha taa ili wamfaidi vilivyo Jordan ila moyo wa Jordan ulikuwa juu juu kiofia kukutwa kwa Zonira akipo mle nani kilichofanya kuonyesha uoga hadharani na kufanya Richard ashtuke kumuoji Jordan una nini wewe Jordan alibaki kimya akiema kama anapanda mlima. Taa iliwasha na kufanya chumba kiwe na mwangaza angavu sana. Jordan alikuwa amefumba macho baada ya kuona kuna kingine kitaibuka hapo. Lakini alishangaa aliona kimya aliamua kufumba macho na kukuta chumba kile walikuwa watatu pekee tofauti na wawili walibaki wametamaa kitu. Basi alishusha pomzi ndefu kwa kiwachia uwanja mapacha wale wawili. Walifanya kile nyoyo zao zinapenda kwa muda huo nao hawakuwa nyuma walimlamba mwili mzima kama una asali hakika Jordan alisoma namba utamu ulimfika kuoni almanusura au tapike alibaki kugumia tu kwa sauti Rita na Elviana walimaliza maandalizi wakagawana majukumu alianza Rita kwa kudandia jogo lile na kuanza kulipa maono kwa raha zote huku Elvia akimpa mdomo Jordan na kuendelea kugombania mate ya vinywa vyao kwa fujo sana huku akila mkono mmoja wake na mwingine kwa kwa mwanzake kifuani na mtomasa. Rita alikatikia rongo mpaka kaisi kuchezeka. Alikuwa hoi kabisa hakuwa na mwendo mrefu. Alifika mwisho na kujimwaga pembeni kwa kiema. Elvia alibeba kanga aliyokuja nayo akaifuta jogo la Jordan lililokuwa limeloa shawa za Rita. Bila iana akalitia mdomoni na kuanza kunyonya hadi kwenye koni kubwa zile. Jordan alisi utamu alijikaza akashindwa alimwagia shawa Elvia huko akikandamiza kichwa na kufanya kizame kabisa Elvia alibaki akilamba midomo yake sijui shawa za Jordan zilikuwa tamu kama sukari alilamba kwa uzuri mpaka akahakisha jiogo lipope akalipandia kwa juu na kulikalia lote na kufanya makalio yake yakaliwe koni ya Jordan Elvia alifuma macho kwa kibaki kuemea miguno Miguu ilikuwa inatetemeka kuashiria kile kilichozama si levo yake. Alilalama huko akijikakamua na kuanza kukata maono kwa uoga sana. Upande wa pili, Rita alikuwa amemsogelezea maziwa Jordan ambaye alikuwa akianyonya na kumungunya chocho kiustadi mno kama big bomb. Hakika alimpa rasa na Rita, uliobaki ni kuweseka tu kwa sauti nzuri na nyororo za kumtoa nyoka pangoni. 
na kufanya jiogo la Jordan lizidi kututumuka zaidi ndani ya kitumbua cha Elvia. Elvia alizidi kujibu mashambulizi kwa kumpa Jordan kiuno cha baikoko huku akimwaga wazungu sana kwa raha zake akikaraji pe mwenyewe akijikadiria mpaka akachoka na kulainika ndende ndende Toka aondoke suzi kwenye himaya ya Mr. Tiger na Oscar Shoria miezi miwili tayari ilikuwa imesha katika huku mambo ikiwa yamepoa kabisa Jordan alikuwa kila bata tu kwa kwenda mbele yani tayari manoti ya Mr. Tiger alikuwa mikononi mwake na kufanya afanye anachotaka ndani ya nyumba walishaongeza mtu mwingine wao wanne baada ya ongezeko la house girl toka tanga mwanadada fulani hivi kama Miss Tanzania alifahamika kwa jina la Mwaija lakini wasiwasi ulizuka kwa wao mapacha wili na kuamini huenda akawazidi kete na kumnyia kwa Jordan wao japo kuwa tayari ilikuwa na pete zao vidoleni kiashiria kuwaomesha funga pingu za maisha na tamu yao Jordan sukari kuzidi asari Vita alikuwa kila wakati akigusa tumbo lake huku akisema peke yake Asante Mungu nitatunza ni mzalie kidume huyu tamu wetu Tayari Lita alishatafuna biuriani ya Jordan ambayo imefanya kazi ipasavyo na muda huo kumbe Rita alikuwa mjamzito tena ukiwa ni wa baba mjengo Jordan Jordan yeye alikuwa busy na kuendesha biashara zilizoachwa na Mr. Tiger kwa kwa Rita na Elvia walikuwa wameshaitimu chuo kila kitu Jordan alikuwa anakisimamia ana nyuma alikuwa Elvia Hakika nyumba yote Mr. Tiger alikuwa na furaha tele. Hakika walienjoy na kusahau shida zote zilizowahi kuwakuma miaka iliyopita. Kwa upande wa Masai mlinzi ambaye kila muda alikuwa na wazo zaidi mapenzi, alikuwa akivuta taswira ya lile kalio la Mwaija lilivyokuwa linanesa nesa. Alipata uchizi kabisa kila wakati alikuwa kwenye nyumba kubwa akimvizia Mwaija. Japo muone hata alivyokuwa nafsi yake ilizike. Mwaija ni kama alijua kitu mbele ya Masai, alitingisha kwa sifa huko akimfunulia upaja wake. Masai aliumia, jiogo lake alijikuta likipata shida. Aliangukia mapaja kwenye shughuli ya kupiga nyeto hatari. Hadi wanaume anamwaga bao mbili kwa mkono wake. Lakini iko tofauti kwa upande wa Mwaija kumbe naye alikuwa amemiss jiogo bala maana alikuwa na muda toka atumishwe tembele kwa utanga vijijini. Mwaija alinyosha bafundi kwa kiwa kajifungia mlango. Alikuwa mtupu bila tangu yoyote mkono ulikuwa kashika kichupa cha mafuta ya kuchulia mwili. Hakuwa na muda wa kupoteza alifika bafuni na kukaa kwenye kimeza kisha kujimiminia mafuta fulani sehemu mbalimbali za mwili kama matiti kwenye mapaja hadi ukulu na makalio yake makubwa. Hakika ile mafuta yalichemshwa na alichemsha damu yake. Taratibu kwa hisia kali alianza kujipapasa kwenye maungu laini maziwa huku mizuka ikiendelea kumpana dutosini jasho lilikuwa linamvuja. Mwaija alijipapasa mitaa yote ya buza kimara hadi kariako soko kuu la matunda tena matunda ya damu adimu duniani peke yake kijikuta akijitoa miguno kwa kidole chake kikiwa kina sign tigo na voda kwa hisia aliendelea kupeleka kwa spidi vidole vyake kwenye matundu yake mawili kwa ustadi mkubwa sana nje ya chumba cha Mwaija alikuwa akipita Rita aliguna na kusi t-shirt zake baada kusikia sauti ya mahaba. Rita ni mtu ambaye anapendaga sana mambo kama hayo kila muda. Alijikuta midadi ikimwendea juu zaidi na kuanza kujipapasa kwenye maziwa makubwa yaliyonona kwa sababu ya mimba iliyokuwa tumboni. Alitamani kusukuma mlango ili akamvamie Mwaija amnyonye ili amwage japo bao moja la hamu wakati kio. Wakati nasubiri mume wake Jordan. Ila hapa kuna uwezekano. Alibaki kakatu huko akisikilizia sauti ya Mwaija ili kuzidi kumpa kiwewe alijitia vidole hadi utamu ulipanda juu maskini Rita hakuwa amevaa chochote ndani kila kitu kilikuwa huru alikuwa amechuchuma mna mkubwa anajitia dole gumba ulikuwa ni muda wa kumwaga wazungu mlango wa chumba cha Mwaija ulikuwa unafunguliwa na alivyokuwa akitoka ni Mwaija baada ya kumaliza utundo wake alishtuka kukutana na bosi wake akiwa ametoa mimacho kwa kidole vipo chini. Rita alikuwa akitetemeka huku akijikunja kunja na kutoa visauti vya utamu. Mwaija alibaki katoa jicho baada ya kukuta Rita kazamisha vidole kwenye mali yake. Kwa kasi huko chini akidondosha wazungu kwa kitoa sakafuni. Mwaija akarudi ndani mpesu kwa kitetemeka akihofia kama bosi akigundua kuwa amemwona yuko kwenye alile basi kibarua kitauta nyasi. Ule mlio wa mlango ukafunguliwa ndole mshtua Rita alikuwa anashangaa kwa kiema sana 
tukichaye na yote hao ya kupiga puchu kwa Richard na Mwaija mita kadhaa baada ya miezi kupita na kukatika ndani ya mjengo mkubwa sana uliozungushwa fence kubwa sana ndani yake alikuwa na mwanadada kiburuge suzi alikuwa kaketi kwenye sofa akitazama sinema ya Kihindi mikononi mwake kila muda alikuwa ameshikilia ndimu na limao Tumba lilikuwa limeota kitambi kikubwa ishara kwa Suzi alikuwa mjamzito tayari na mimba ilikuwa kubwa. Pembeni yake alikuwa kwa wa kuitwa Shoria akiwa anamfanyia masaji Suzi huku nyuma akiwa kabeba mtoto mdogo ambaye kwa jicho la haraka alikuwa kafanana na Jordan. Wakiwa pale sehemu iliita na mpigaji jina lilikuwa limeandikwa Ibaba. Suzi kwa madaa alipokea na kuweka sikioni. Hello maiji baba, nipe ripoti upande wa pili sauti nzito ilisikika kijibu kwa kujiamini boss ondoa shaka hesabu masaa machache tu atakuwa mikononi mwako wala inakuwa pia suza alijirembua huku akiongeza sauti kwa maneno matamu kama yuko na bibi wake sita kwa sita hiyo mwani na mwana nakukubali sana uwe ni noma unakaba hadi penati ila msije mkamgusa thani wangu jibaba aliangua kicheko kikali bila kuweka nukta Oh yeah. Oh <laughs> sijali ila makubaliano yafate. Nitakuja kukunyandua. Unipe ono la kisukuma mamae. Suzi aliguna huko akikata simu na kuitupa juu ya meza, lakini kuna kitu kilimpa hisia kali baada ya kusikia neno mnyandua. Da, maana anapenda sana kila wakati. Hawa amelikumbatia Diogo, tena ile hodari hali hali hapa ninalo kwenye mlima. Taratibu aliushika mkono wa Shoria na kumvuta kwenye ziwa lake. Shori akiwa anamuuliza maswali mengi, alimkumbatia ziwa kwa kiganja na kuanza kulibinyabinya kihisia zaidi kama mwanaume. Suzi alianza kuangaika na kukosa utulivu, mara ajipinde, ajinyonge, midomo ajilambe sana tu. Shori alimzungukia kwa mbele na kuvua kitopo na sidiria ya Suzi na kumwacha kama alivyozaliwa. Shori alikuwa fundi wa masaji, tena tamu za kingono akamshusha mtoto wake na kumlaza juu ya kochi na kumrudia Suzi. Alimwanzisha timbuli na kuanza kumnyonya maziwa makubwa aliyojaa tena kifuani kama kifuko cha chipsi. Kwa ustadi alizidi kumnyonya kwa kupokezana. Kulia kushoto kama mtoto mchanga. Suzi ilifikia pabaya, mtumbu kazamia kunani. Mtoto wa watu alijinyonga nyonga akitupatupa miguu kama anataka kukata roho. Shoria alishuka chini na kumvua sketi Suzi ambapo ndani hakukuwa na chochote zaidi ya shanga za kiunoni. Shoria akatana wapaja ya mwanamke mwanzake. Kisha yeye akazama katikati na kukutana na kitumbua kilichonona kwa kasi kama mbwa mwenye njia alianza kufakamia kwa kulamba na kunyonya mpaka Suzi akaisikia ragi kinachomoka nje. Hakika Suzi uvumilivu ulimtoka akawa na jilamba, nyimbo zote zisizoeleweka alikuwa naimba huko na katika ulimi wa Shoria ulikuwa unazama na kutoka. Suzi alijikunyata kwa nguvu na kumwaga wazungu mdomoni mwa Shoria. Hakika Shoria alizilamba kama asali huko akinyata nata lipsi za mdomo wake kwa shilia kwa shawa za bosi wake ni tamu sana. Akaendelea kulamba mashavu ya kitumbua cha Suzi kwa ugwadu huku akipekinywa kiaragi kilichokuwa kifupi ila kimesimama dede kama mnara wa Babilo. Suzi ile yake ilikuwa tabani hajiwezi kila kitazama jua aliona marueruwe kama anamwona Jordan na kitambo chake kikapiga mitikasi akabaki kujililia kama mtoto mdogo ah, baby tam mbona chomeka utaniwa baba ah mbona alikuwa anaendelea kulio kwa kitikanda meza kichwa katika cha papaja yake shoria naye akatengeneza kinywa vizuri na kukisogeza vizuri kwenye kitumbo kwa nguvu akaanza kuvuta kama anavuta maji kisimani kupeleka shamani kwake Suzi alis kama vitu vinatoka tumboni. Kizazi alis kama vile kinachomolewa. Ni kelele za utaa mtu, yani alifika kwenye G-spot. Kikasimama dede na kumpa ramba za hajawahi kupata. Uvumilivu ulimshinda mtoto wake. Akajikunja kunja huko anakodoa macho. Miguu akiwa ameitanua na kumwaga wazungu kimeni mwa Shoria ambaye ana meza zote huko akiachia na kuendelea kumpa raha. Ni kama vile ana meza funda la soda Pepsi akapeleka mkono pembeni mwa kochi na kutoa tango kubwa wakati Suzi anasherekea bao la pili alishtukizwa na kitu kikubwa kikipenya kwenye uchi wake alisiraa sana taratibu alianza kukatikia uno 
haikuwa imejilaza yani shanga zilikuwa londo kama masai wa manyara shauri alikuwa fundi alimtia tango suzi mpaka alilia lilivyo alikuwa amechanganyikiwa kiasi hata ukimuomba kitu chochote anakupa bila shida tukiachana na utamu huu turudi mitaa fulani kando ya barabara ili kumepakiwa range nyeusi ndani yake zilikuwa zikisikika sauti za watu tu kidogo kidogo ilikuwa ni ishara tosho huko ndani watu wawili walikuwa wakipiana kitu roho inapenda sauti ilikuwa ngeni ilikuwa ni ya mwanadada ilivia pacha wa Rita alikuwa amekiganda kiuno cha Jordan ambaye kiuno kilikuwa chini chomeka jamani nasikia right hapo hapo papasa elvia alicheza zile zote za baikoko za omidipos na nandi mpaka nyonga ilianza kuwaka moto Jordan alikuwa na mizuka na midadi kama mtu wa miaka mitano bila kutafuna lilitunda la roho ambalo alijawahi mwacha mtu salama siku hiyo mama alinoga mpaka akageuka kwa karaa elvia alikuwa amechanganyikiwa kabisa Maji ilikuwa shingoni sauti yake ilikuwa masikioni kwa Jordan ilikazania kumpa Jordan nguvu ya kuendelea kufanya na chikifanya Elvia akijikuta anakata tamaa na kuisi roho inachomoka kwa na peponi kitumbua kiliwaka moto kama wamepashia moto wa volkano akajikuta akifurahi baada ya kuona bomba la maraa likimwangika utamu wa kupoza moto Jordan alimkumbatia kwa nguvu Elvia huku akitetemeka kama mganga na panisha mashetani Zakali ilivimba na kumwaga wazungu nusu lita ndani ya tumbo la Elvia yani kiasi kama mwanamke angekuwa tasa ni lazima angeza kwa lazima kuna sehemu najua nilikuacha naomba turudi tena ili tuwekane sawa Jordan alisi kuchanganyikiwa baada ya kuona anaenda kumpoteza mama na mtoto tumboni Diana machozi ilikuwa ikimwagika bila kilio kila dakika alizidi kulegea Jordan alipiga moyo konde akataka kumbeba ili ampeleke kwenye gari ila ili kuwa ngumu hakujali alimburuza mpaka kwenye gari na kumpakia pale tayari macho yalikuwa yameshafumba Jordan alikutaka kuchelewa alifungua geti na kutoka na gari kwa mwendo wa hatari na kujaribu kuokoa uhai kiwezekana safari ilikuwa ndefu mpaka katikati ya jiji kwenye hospitali ya St Maria alipokelewa na kuingizwa kwenye chumba maalum ili kuokoa uhai dana anajulikana kila kona madaktari walikuwa speedi kujaribu kuokoa uhai wake maana vipimo vilishaanza kukata na kusema tayari ameshakutwa na umauti. Upande mwingine kwa Jordan, matumaini ya kupona kwa Diana yalikuwa asilimia chache. Alikuwa akizunguka kordo, nenda na kurudi, huku akivuta taswira akivyo cha Mr. Tiger ambacho kisa chake kilikuwa kinafanana na hicho ambacho kinaenda kutokea. Alizidi kukumbuka ilikuwaaje na kipi kilichosababisha mpaka Mr. Tiger pumzi kutengana na mwili. Ulikuwa ni usiku mmoja ambapo Jordan ameshaanza mazoea ya kupanda kwenye gorofa. Siku ile aliingia hadi jikoni kubeba diko ambako alienda kukutana na Shori ambaye alishamaliza kuandaa chakula. Pindi Shori alipomwona Jordan alimlaki na kumkumbatia. Alitaka waliamshe jikoni mpaka watosheke. Wakati ule amekumbatiana na pia na juisi ya ukwaju, ndipo mchezo ulipoingiliwa na Diana na kufanya usitisho. Waliachana upesi kwa kiwa na wasiwasi sana kuhusu maamuzi ya bosi. Diana alimwaisha Doria. Hebu beba chakula peleka uko na uachiache mambo ya ajabu. Kipeleke huko, tuache tule raha zetu za dunia, wewe sio levo zako. Shori alifanya kadi alivyopewa maagizo ndani ya jiko, wakabaki wawili pekee. Taratibu wakasogeleana huku damu zikiwa zinaenda mbio sana. Wakapia na midomo na kuanza kubadilishana mate, huku mlango ukiwa wazi tu. Hazikupita dakika nyingi Diana alikuwa amesha inamia kwenye kalo la kosha vyombo, huku nyuma akiwa kaachia mzigo, yani jiogo linazama pangoni bila wasiwasi sababu yupo na mama mjengo. Ilikuwa ni milio tu ya utamu. Diana alijisahau kama yupo nyumbani tena ndani kabisa na sio sahihi. Akili zilikuwa zimevurugika na penzi la Jordan. Jordan alizidisha mautundo, yani kama vile anafua dafu huku mabao yake yakielekea ndani kwa nani. Walishtuliwa na sauti iliyotokea mlangoni haikuwa ni mwingine zaidi ya Mr. Tiger. Kila mmoja alimwacha mwenzake huku waja ikiwa bado haijaisha. Kuoga kabisa alikuwa amejibana pembeni Jordan. Mr. Tiger alikuwa amemnyosha bastola Jordan. Jordan, umefika mbali kutembea na mke wangu na kuwaidi utakufa kama mwenzio. Mr. Tiger aliongea bila kuyumbisha maneno. 
huku akifiatwa kuki ya Bastola ili kumfiatulia lisasi ili bomu ikichwa Jordan. Baada ya kukubaliana na yule, alichotaka yeye ni kufanya tofauti. Hakutaka Jordan ambaye ni tamu yake aondoke. Pembeni aliona kisu, alichukua na kukificha alimsogelea alipo huku akiomba asamehe. Jordan wakati akihesabu pumzi ya kuishi duniani, akisubiri kifo ila ghafla Bastola toka mkononi mwa Mr. Tiger ili ndondoka chini huku kikika sauti ya maumivu ikisema Diana umefanya unioni na tukio toka unasubutu sababu ya fukara kweli yalikuwa ni maneno yenye katika katika Diana alikuwa amebeba uhai wa Mr. Tiger kwa kumkita na kisu tumboni ili abaki na Jordan wake peke yake Mr. Tiger alidondoka chini na uhai ulifika tamati akadondoka chini huku damu zikimwagika na kuzagaa jikoni. Diana alienda kumkumbatia Jordan ambaye alikuwa akitetemeka baada ya kushuhudia Mr. Tiger akiuawa. Jordan, yote kwa ajili yako. Sitaki kuona unaangamia. Mimi nitabaki na nani? Upande wa pili, Suzy alishia nguvu kabisa jinsi jibaba alivyokaza nyuzi achezi wala fanjochote amekula msimamo mmoja Suze kilaza juu ya kitanda akiwa hana furaha kabisa aliwaza na kuwazua ni jinsi gani atafanikiwa kumteka akili jibaba ampe mtu wake usingizi haukumfika kabisa alibaki kalala akitazama mbingu juu ya, da, ya dali tena dali zuri ya nyumba lililojaa urembo uliochorwa vizuri wa makopa makopa mengi Suze kila wakati jicho lake lilikuwa kwenye kioo kilikuwa sio kio tu alikio cha simu yake akitazama muda ambao ni kama ulikuwa umesimamishwa na mtu ambaye anakisa na yeye na upande wa pili mpacha wa wili Rita na Elvia walikuwa kwenye hali mbaya sana walikuwa wakisugua kichwa kuhusu kutekwa kwa Jordan kipenzi chao na watu wasiojulikana usiku mzima hakuna aliyepata usingizi kabisa Rita alikuwa wa kushika tumbo huku akilia Jordan usife Jordan wangu Rejea nyumbani mtoto wetu akizaliwa stamani asimuone babake. Asubuhi nyingine palikucha ndani ya jumba kubwa ambalo bado ujenzi wake ulikuwa haujakamilika kwa asilimia 80. Halikuwa na milango wala badilisha. Ndani kulikuwa na vijana wengi sana ila kila mmoja wao alikuwa bize na sigara mkononi wa kivuta moshi pamoja na kujifukiza, kujichoma masindano na kujidunga ili kupata kilevi zaidi. Moja ya chuma alikuwa mume mwanaume mmoja aliyefungwa alikuwa kwenye kiti uso wake ulikuwa umefunikwa ulikuwa umegubikwa na shuka kubwa ili asiweze kuonekana mbele yake alikuwa pa mwanaume mmoja aliyejazia mwili kimazoezi hakika alitisha sana kwa kujia makovu mengi sana usoni mkononi alikuwa ameshika sigara alikuwa akivuta ule mmoja alikuwa akimpulizia puani moja kwa moja alionekana ni Jordan alipumua kwa shida kutokana na ule moshi kumpa shida sana Jordan alingangana kujitoa pale la mikono yake ilikuwa imefungwa na kamba ngumu zile za Manila. Aliumia vibaya mno kutokana na kutokula usiku uliopita. Alibaki akipiga mateke. Nifungueni, nasema nifungueni, nasema nikitoka nitaua mtu. Kwa upande wa pili kwa mapacha wawili wa Mr. Tiger walikuwa ndani ya kituo cha polisi wala jaribu kutoa ripoti ndani ya kitengo cha uchunguzi na kudukwa mitandao walikuwa kwenye kazi yao walikuwa na truck simu ya Jordan na mwisho akagundua ilipo taarifa zile ziliwapa tabasamu Rita na Elvia huku wakiwa na shauku wa muone mume wao Jordan walipanda ndani ya gari ya polisi kisha wakaanza kumfuatilia walikuwa wanafuatilia GPS inapoonyesha simu ilipo kwa upande wa pili wa Suzu nyumbani kwa mbele ya kio makeup zile za bei kali dakika kumi alikuwa amenyaa kama mesi wa dunia kila alipojitazama alitabasamu mwenyewe na kujisemea oh my god inatosha kama Jordan akinigomea itabidi niende kwa mganga nikamruge tu sio kwa nilivopiskali alitoka nje ya nyumba hadi ilipo gari yake ndani alimkuta Shoria ameshatimba kama dereva wake akiwa amejipodoa kama anaenda kwenye shindano la urembo duniani Suzy akujali chochote akakalia kiti na gari likaondoka Shelly alikuwa na mawazo sana akiwaza na kufika mbali. Alikumbuka jinsi siku ya kwanza alivyovunjwa Bikra na Jordan ule utamu aliompa. Hakika kichwa kikavurugika hatari. Akawa nakumbuka hadi alizompa kile alipokuwa kwenye sita kwa sita. Alisi kuimaliza dunia. Akakumbuka siku akiwa ameenda mwezini bila nauli na Jordan akamfata na kutaka wafanye hivyo hivyo yeye yupo tayari kumuua siku za usoni. 
Shule alijikuta akitoka na jasho jingi. Alipiga moyo kundi na kumuomba Mola ampe tulizo la moyo wake siku hiyo. Alikuwa akipanga mengi sana kuhusu kumgeuka Suzi naye ampate Jordan aende naye mbali wakaishi watatu ye Jordan na mtoto wa Sonia. Walipata maelekezo walivuka mitaa miwili na mtaa wa tatu ndio ilikuwa mwisho wa safari yao mbele ya jumba kubwa ambalo ujenzi wake ulikuwa bado hujakamilika. Walisimama na kushuka. Waliingia hadi ndani bila uoga huku akipelekwa na kijana mmoja aloshika panga kusoni akiwa na maplasta. Walipita vyumba vingi na mbele alikuwa na jibaba akiwepo na Jordan. Suza alitaka kumkumbatia Jordan wake japo kidogo nje joto lake ambalo ila zamani alitaka amelimisi alikuwa amelipata muda mrefu sana. Alizuliwa na yule aliyeshuka na panga kisha jibaba akasimama na kushika mkono wa Suzi akimtaka amfuate. Hapakuwa na namna Suzi alimfuata nyuma nyuma. Jibaba hadi kwenye moja ya chumba macho ni kwa kizuri kupita maelezo kwa ajili ya kutimiza malipo ya hadi ili kupata hitaji la moyo. Suzi akataka kupoteza muda bila kujali au kukufia kama Jibaba ni mzima mala. Akavua nguo zake na kujilaza juu ya kitanda huku akijiegesha na kumwangalia kwa jicho la kumkonyeza. Jibaba aliona ni swala la muda sasa umefika. Ampe kile alichopanga. Upande wa pili alikuwa chochore na Jordan. Shori alienda kumkumbatia Jordan huku akilia sana. Shori akazifungua zile kamba na kumnyonyea Jordan akimkumbatia na kumpa mate angalau amkatekiu kidogo. Baada ya kuridhika wakatoka nje hadi kwenye gari. Upande wa ndani alipojibaba na Suzi walikuwa wamelaliana kile kifo cha menda. Wakati shuli inaanza tu ile nje ndani Jibaba akalijia na kujilaza kifuani kwa Suzi aliyekuwa mjamzito. Suzi alimsukuma pemeni kwa kitabasamu kisha akasimama na kujisafisha na kuvaa nguo vizuri. Arudi chumba alichofungwa Jordan ila alizikuta kamba na kiti peke yake. Akakimbia kutoka nje ile anafika mlangoni akakuta gari yake ikitoka. Alijaribu kuita huko akikimbilia ila haikusimama. Suzi alikimbia kando ya barabara na kusimamisha uba. Hakuwa na cha kufanya huba ikusimama wote aliisha kumtazama kisha kuendelea na ruti zao Suza alisi kuchanganyikiwa vibaya sana akakaa chini na kutafakari kidogo kisha kaenuka na tumaini jipe ya kuwa shoria hawezi kumsaliti uenda na mwaisha nyumbani upesi wasi wa kageokwa Suza akiwa pale kwa mbele kidogo aliona boda boda imesimama huku akimuita kwa ishara ya kiganja kuwa aende ampeleke na kufika Suza alianza kuzitoa tu kuwafata wale boda boda ila kwa mbele waka muibukia vijana watatu bila kumuongelesha walimchukua mzobe mzobe hadi kwenye pagari lililokuwa jilani na lile jumba la jibaba na kuzamani ndani huku akiwa amemziba kinyo hakuna aliyechelewa alimvua nguo zao dakika za kuhesabu nguo zilikuwa pembeni suza alitoka na machozi na maji alipojitazama alikuwa mtupu kabisa nguo zote zilikuwa zimetolewa vijana wawili walimkumbatisha ukutani huku mmoja akienda katikati ya mapaji yake na kulazimisha kufanya mambo aliweka mlegezo wake taratibu na kuanza kuchimba dawa Suzi alilia sana kama mtoto kwa kianza kumomba Mungu amsaidie kwa kumtoka kwenye kile kikombe cha mateso alichoanza kukinywa bila kulizia Hakuna muujiza uliotokea ndio kwanza yule mwanaume alizidi kula raha kwa kula tunda lake lililojinonea kwa sababu ya uzito aliyokuwa nao tumboni Kibaya zaidi wale wanaume walimbambatisha kwenye ukuta na walikuwa wamejiongeza kwa kuchangamkia fursa. Walikuwa wanajilia vya kwao vile vya kifuani, yani kama visima vya sheri. Suza alishuhudia mazoea yake yakisinyana kuanza kuwa vindala kwa sababu ya kuwa yanatokana na ule ujauzito aliokuwa nao. Alibaki kufuma macho na kujikatia tamaa. Wale vijana walitafuna tunda la Suzi kwa zamu huku akimchezea na kumkagua kila kona ya mwili wake ila kibaya zaidi walipiga picha naye za uchi na kurekodi video wakimlatunda kila style. Suzi alikuwa akiumia sana. Alikuwa kama vile ni nyanya iliyoanikwa juani kwa muda mrefu sana. Alichoshukuru alikuwa starabo, hawakumlabuza, mawazo yake yalimpeleka kwenye mimba kama ingeharibika kwa kupata maradhi itakuwaje. Baada ya muda kupita upande wa jibaba ndio alikuwa anakurupuka kutoka kwenye usingizi wa mauti huku akiita Suzi Suzi umenifanyia nini we mtoto? We mtoto wa Kaaba, subiri, ngoja nikupate. Jibaba alivao pensi yake na kutoka nje huko akiita genge lake na kuuji kwa nini amemwachia Suzi atoke pale wakati wanajua muda aliotumia hajafaidi chochote. 
Hakuna aliyekuwa anajibu zaidi wote walikuwa kimya kwa sababu wote walikuwa busy kwa kutumia madawa ya kulevya kwenye baadhi ya vyumba vyao na uchochoro. Jibaba aliagiza alitoe shati na viatu pesa lililetewa kavana kutoka nje. Alipanda toy kubwa na kuanza safari ya kuelekea nyumbani kwa Suzi. Akiamini atamkuta Suzi. Upande wa pili polisi nao pamoja na wale mapacha wawili Rita na Elvia walizidi kufuatilia ile GPS ya simu ya Judah na ambayo ilionekana ipo karibu tu na wao walipo. Baada ya Shoria kufika nyumbani kwa Suzi, aliamini Jordan ni lazima atamgeuka. Alianza kumpitipeti. Mwisho Jordan alikata moto na kulala kwenye kiti. Sijui nini Shoria alifanya. Shoria akazama ndani na kutoa mabegi pamoja na mtoto wake hadi kwenye gari, akaweka na kuwasha gari na kabla kuondoka mbele yake Jibaba akaibuka na kupiga breki kali, akafanya vumbi litimuke. Shoria alikuwa amefuma macho kwa kuzani huenda ni baba angeparamia kioo cha mbele na kuzama nacho hadi ndani. Shori alikuja kushtuka na vutwa mkono hadi nje ya gari. Uso kwa uso alikutana na ule mbaba. Aliogopa sana baada ya sura ya ile jibaba ili kumejaa makofu kama mpiganaji. Jibaba alitaka Shori ampe majibu. Unataka nini? Niambie unachotaka nikupe uondoke. Tafadhali naomba uniache niende tafadhali. Shori alizungumza kuoga sana kwa kienda chini akiwa anampigia magoti heshima ile jibaba. <laughs> yeah, sina chochote ila kwa mchezo mlionichezea leo na watoa bikra za kwa mparange. Jibaba alicheka kwa dharau sana huku akimunywa Shori akisha kumkumbatia huku akimnyamnya makali yake. Jibaba alimunywa juju Shori hadi ndani ile nyumba. Mmoja kwa mmoja chumba anacholala suzi. Alifika na kumwaga Shori kitandani kisha akavua nguo zake zote na kumgeukia Shoria. Aliziralua nguo zote na kumbakiza uchi kabisa. Shoria alibaki kujiziba uso kwa mikono yake maana hakuwa na jinsi maji ameisha yamwagika hivyo hayazoleki tena. Alimwachia mwili wake Jibaba afanye anavyotaka bila kubuguza. Upande wa nje ndani ya gari mtoto wa Shoria baada ya kuona mama yake arudi, alimtolea Jordan na kuanza kumtingisha huku akilia sana. Haikupita muda Jordan alitoka kwenye usingizi mzito aliamka na kukutana na mtoto wa Shori ambaye alikuwa akilia sana. Japo shingo ilikuwa ikimuma kutokana na jinsi alivyo sukuma na Shori. Alijikaza na kumhurumia yule mtoto akambeba na kuanza kumbembeleza. Yule mtoto alitulia huku akimkazia jicho tena akiita Tata, tata, tata. Yaani alikuwa anamaanisha baba. Jordan alimacho akilimtazama yule mtoto kwa makini na kuwaza sana. Hakika alijikuta akichoka baada ya kuona kama amefanana na babake mzazi. Aliwaza na kupata jibu na kufanya haisi mtoto ni wake kwa sababu yeye ndio aliyemtia mimba Shoria. Alimkumbatia kifuani kwa kimbusu kwenye kipara cha juu. Hakutaka kuendelea kubaki hapo tena alimbeba mtoto wake na kuingia naye ndani ya lile jengo hadi alipofika kwenye sebule kubwa. Katika kuangalia macho alikutana na picha kubwa ya Suze akiwa na mwanaume ambaye ni yeye wakati wamekumbatiana. Jordan moyo ulimrupuka kwa nguvu kama anataka kutoboa kifua. Jordan alihisi alipo sio salama tena akatoka upesi nje na kuondoka sehemu ile. Lakini huko akaendelea kukutana na gari la polisi pembeni yake kukiwa nao polisi na Rita pamoja na Elvia. Pindi walipomuona tu alimkimbilia na kwenda kumkumbatia kwa nguvu huku akilia. Polisi wakuwa nyuma nao wakataka kufanya msako ndani ile nyumba. Jordan aliwakatalia na kuapa kuwalipa kwa hasara ya mafuta. Walivuona vile hakutaka tena kuendelea. Mchawi pesa polisi hakuwa na kipingamizi waliwasha gari ya polisi na kumwarumu na kuondoka kwenye uwanja wa nyumba ya Suzi. Muda polisi wanaondoka nyuma yake aliwasili Suzi akiwa amepanda boda boda. Suzi aliyashangaa mazingira ya nyumba yake alivyokaa. Alishuka kwenye pikipiki kwa kichochemea na kuanza kuzama ndani. Upande wa chumba ambacho ni chumba cha Suzi, mwanzo nilikuwa ni kama karaa ila katikati ya mchezo utamu ulitokea. Shori ya tayari alikuwa akitoa vilio vya utamu ishara kuwa ni penyewe anakunwa. Jibaba alikuwa nyuma Shori akiwa amechomeka jiogo kwenye wowo la Shoria. Mpododo alikuwa anaula, ulikuwa na mnato huku akilia kwa uchungu. Akisikilizia raha la joto kali. Jibaba alikaza kama anachimba dhahabu, utamu ulikuwa sali, alichomeka na kuchomoa kwa ufundi. Shori alihisi raba la, alizidi kunyonga uno kwa manjunyo makubwa na kusahau kama kamwacha mtoto wake nje. Muda ambao Shori alikuwa akipelekwa buza, Jibaba ambaye alikuwa akichekelea utamu ule adimu ambao wake ilikuwa ndo kipenda roho. Mtoto Sonia alikuwa sebeni alikuwa analia sana bila msaada 
kuku mama yake bila kutokea mtoto kuku akoacha kulia aliongeza kilio bila kujua mama yake yupo kwenye raha za dunia akitafuna matunda yake Suza akiwa na shauku ya kutaka kujua kilichoendelea baada ya ya kuondoka na gari pamoja na mtu ampendaye Jordan aliingia mkukumkuku wa Disebleni alishangaa kumkuta Sony akilia sana da kiukweli huwa anampenda sana akamchukua na kwanza kumbembeleza Sonia alitulia kwa sababu alikuwa anamjua Suza alijiuliza maswali kibao kuhusu kuto kumkuta Shoria jinsi mazingira alivyoona aliamini kuwa huenda Shoria amemgeuka atakuwa chumani na Jordan na pia na Raa Suzi alianza kuzurula kwenye vyumba zomoni kuwasaka walipo ila kufanikiwa ila alipofikia chumba chake alishtuka kuona mlango wazi huku sauti za ngono zikisikika Suza kutaka kuwa na subira kabisa alizama chumbani kwake kwa kushtukiza huku akimlenga Shoria bila kutazama vyema Wema laya umeligeuka yani Kujui nimetumia gharama kubwa kumpata wewe unaanzaje kumtumia. Shoria alibaki akicheka huku sauti ikiwa imemkauka kabisa kutokana na kulia sana kama mtoto mdogo kwa kuinjoy dude kubwa lililozama kwa mparange. Suza alishangaa sana na kutulia kumtazama vizuri hapo akajikuta ameishwa nguvu na kupiga goti chini akiomba msamaha. Baada kuitikia tena sala la Jibaba ambaye alimchezea drama kwenye ngome yake. Jibaba alichomoa mtalimbo kwenye buze ya Shoria. Shoria alikuwa nyanganyanga alipoachwa na Jibaba alitoa pemeni kama gunia huku akiema kwa shida kama mtu aliyetoka safari ya mbali. Jibaba alimfuata aliposuzu kwa kimchekelea. Suzi hakuna cha kufanya itakachomtoa kwenye kikombe kama kile. Kwa mara ya pili aliamini hao ndio malipo ya msaliti. Jibaba alimnyanyua mtoto wa Sonia mikononi mwa Suzi na kumweka kando ya mama yake Shori ambaye alikuwa tabani. Sonia alijiburuza hadi kwa mama yake na kwanza kufakamia ziwa alionekana alikuwa na kiu sana. Jibaba tayari alikuwa ameshamgeuza Suzi akiwa uchi kabisa huku akimtazama kwa mparange na kuangalia bila huruma yote. Suzi alilia sana kwa maumivu aliyopata. Hakika kuweza kuimili vishindo vile. Akazamia kitandani sababu ya mimba na alikotoka amekutana na msoto kwa wale vijana watatu waliomla kwa kupokezana, waliotumwa na shuria mwenyewe ili kumkomoa. Jibaba aliona shuri yake imekata aliingia bafuni akauga alitoka nje alikuta bado gari na nguruma. Akarudia ndani akaizima na kurudisha geti akabeba toe yake na kupotea. Baada ya mwaka mmoja kupita mambo yalikuwa yamebadilika sana tofauti na mwanzoni. Tayari jogo la Jordan lilikuwa limemwaga wino mwingi sana. Tayari nyumba Mr. Tiger yote ilishafanywa maasi makubwa. Rita na Elvia wote walikuwa na watoto. House girl yule mwaija alikuwa na mimba kisha alitumuliwa hakujulikana wapi anaelekea tanga kwao au la kwa upande wa Suzi alikuwa ameshazaa mtoto wa kiume aliyefanana na Jordan jina akampa hilo hilo tukirudi upande wa Jordan nyumbani alikuwa ashikiki upande wa Rita na Elvia walikuwa wako hivyo tu ni kwamba yuko busy na kuendesha biashara zao asubuhi moja Jordan kama ilivyo kawaida yake alitoka zake nyumbani akiwa na gari yake Safari ilisha kwenye lango kubwa la nyumba la kifahari. Yote lilifunguliwa lenyewe. Jordan aliingia ndani na kupaki gari kwenye moja ya parking. Ndani ile nyumba alitoka mwanadada mrembo sana ambaye alienda kumrukia Jordan na kumkumbatia huku akimwagia mabosu mengi na kufanya mashavu ya Jordan ya gie alama za lipstick ambayo iko mdomoni kwake. Jordan alimnyanyua juu juu ile mrembo akaingia hadi ndani sebleni na kubokana juu ya sofa huku akipiana denda moto moto. Baada kuvurugana sana juu ya sofa, wakaamua kuinuana hadi kwenye meza iliyojaa makorokoro kibao kama bathi ipate. Wakaanza kula mapote pote yaliyopikwa na yule mrembo huku akifai na kuambizana kuridhishana. Zonira, Jordan aliita huku akiwa ametulia, mikono yake ikiwa imeficha kitu nyuma kama boxi dogo. Abe my life, alitiki yule mwanadada huku akiwa anarimboa macho yake na kujinyatangata kucha alisubiri kile ambacho anataka kuambiwa na mpenzi wake nina kitu leo nimekuletea ni surprise kwa ajili yako Jordan aliongea huku akiwa na mtazamo usoni mrembo wake anaitwa Zonira nashukuru pia na ninashauku kutaka kujua ni kipi hicho Zonira alijibu kwa tabasamu panya alinifuraha tele lenye udadisi ndani yake kwa Jordan da yapo naogopa ila wendo chaguo langu na si kwa dada yako ama Rita ama Elvia Aliyetoa Jordan maneno huku mkononi akifungua kiliki box. Mama yangu, nini hicho Joe? Joe, Joe, Jordan wangu. 
Zonira kwa mshangao alibaki akiziba kinywa kwa vigenyo vyake macho alikodolea kile kiboksi ambacho kilikuwa na pete moja ya samani Jordan ya kuongea chochote zaidi ya vitendo tu alishika mkono wa kushoto wa Zonira na kumvisha kidole cha chanda alimvisha pete ile kisha kukibusu kiganja Zonira aliruka kwa furai sio kifani Aliamini kabisa kwamba ameshinda vita kiraisi mbele ya chuo wani ambao wote macho yalikuwa kwa mnyama mmoja ambaye ni Jordan mwenyewe. Kwa ufupi Zonira ni mdogo wake na Suzi, baba mmoja mama mmoja ambaye ni Maremu, mwana mama Diana aliyouawa na mtoto wake Suzi kwa kisu sababu ya penzi la Jordan ndani ya nyumba ya Mr. Tiger. Zonira alikuwa ni mhitimu wa kidato cha 4 akiwa amesomeshwa na Jordan kupitia hela zilizoachwa na Maremu Mr. Tiger aliwaona na mwana mama Diana kwa sababu ya kutetea Jordan pindo alipofumwa jikoni wa kila raha Zonira alikuwa amemkumbata Jordan huko akipiana mate akiko alifurahi na kufika mbali kila mmoja alitamani tamu ya mwenzake dakika chache mbele wote walikuwa watupu juu ya kitanda kicheza segere na ngonjela wa kisukuma kila mmoja aliuchezea mpira kwa kulinda lango lake tukirudi upande wa Suzi na dada wa Zonira baada ya kusugua kichwa sana ni jinsi gani atampata tena mwanaume mpendaye si mwingine ni yule ile Jordan baada ya kuwaza sana akapata wazo toka kwa usikilizaji wake Shoria wamrudie tena mdogo wao Zonira ambaye alikuwa shule baada ya kuhitimu kidato cha 4 kwa muda huo akijua yupo ndani ya himaya ya Marem Mr. Tiger zunguni lao ni kutaka kumweka upande wao ili wamtumie kama chambo kufanikisha zoezi la kumnasa Jordan awe kwenye himaya yao wamtumie vile wanavyotaka lakini mashaka makubwa yalikuwa mioyoni mwa pacha wa Uli Rita na Elvia ambao tayari walikuwa wameshafunga pingu za maisha na Jordan kwa mwili mmoja sababu ya kuona mume wao wamebadilika sana hashikii kabisa wakitoka nyumbani asubuhi na mawasiliano na nakata na kurudi kwake ni usiku na kama vipi harudi kabisa mpango kasukwa na mapacha wawili Rita na Elvia kime kime bila kumsirikisha mtu yeyote kuogopa kutegua mtego wao upande wa pili pia wale wanataka kutumia nguvu Suzu na Shoria baada ya kukaa kwenye meza ya duara na kupanga wakapanga kila kitu walikuwa kwenye utekelezaji wa kufikia lengo wakiwa kwenye sofa waliamua kumpigia mdogo wao Zonira baada ya kuwa wamemsusa kwa muda mrefu simu iliita mara kadhaa bila kupokelewa na mwisho wa siku hao kuchoka waliendelea kumtafuta mpaka wampate Suzu akuchoka kupiga tena na tena bado simu ilikuwa ipokelewi taratibu alianza kushika na wasiwasi na kuamini tayari wameshapoteza. Kwa mara ya mwisho jaribio lao lilitiki, simu ilipokelewa. Suzi moyo kulifurahi. Nusu ulipuke kama bomu la bongo la mboto. Zonira alizungumza kiucheshi zaidi, maana alijua anaongea na dada yake na ana uhakika hana chukunai kabisa. Suzi mashaka yake yote aliyeyuka na kuanzia hapo alikubali kabisa. Aliamua kudanganya ili mpango usishtukiwe kwa kumwambia kuwa anaomba msiti Jordan kama yupo wakutane mahali ili amlete mtoto wa muone maskini ya Mungu Zonira ni kama kipofu wa kujua chochote akakubali kufanya vile dada yake amemwagiza akiamini ni kweli maana anajua kuwa dada yake na mtoto wa huyo mume wake Jordan hivyo aliwataka waongoje mambo yaende vizuri Suzu na Shuli walivuta chupa kubwa ya kilevi na kujimiminia kwenye grasi waligonga chia zikisha kubugia mtungi walifurahi na kusema kwisha mambo tayari yamejakaa sawa upande wa Zamira kwa kuwa alikuwa hajui chochote na alikuwa ajua kifua cha mwanaume yule hakupata tabu aliwasilisha zile taarifa kwa mhusika alizisikiliza na kujua nini afanye Zonila alikubali alikandamizia pale pale Jordan aliona ni kweli ni yale aletea watoto wake aone ili siku moja wasijua kamkana akamtaka Zonila wape mrejesho kuwa amekubali ila baada ya wiki moja waje kwenye ile nyumba. Zonila kusita, alinyonga waya kwa dada yake na kumpa ripoti. Baada ya hapo, akamgekea Jordan wake na kuendelea kupeana mara ya mapenzi duniani. Upande wa nyumba ya mzee Taigi ambapo chini ya usimamizi wa Jordan, nje geti ilifika Hambari iliyompakia mwanaume fulani kimuonekano kama cha robaro fulani hivi mtoto wa mjini. Alifika ilipo alam na kugonga geti lilifunguliwa na mkongo wa zile kazi. Si mwingine bali ni yule Masai Ligadi. Alimkaribisha kwa bashasha. Ni kama vile alikuwa anamjua kama vile sio mara ya kwanza kufika pale. Alikuja mdada wa kazi na kumpeleka ndani kabisa ya vile jengo, ghorofa ya tatu kwenye sebule kubwa kama ukumbi. 
ambapo alikuwaepo Rita na Elvia walikuwa wamekaa wanapiga stories hapa na pale. Ah, chifu umekuja? Karibu. Rita alimkaribisha mgeni wao kwa furaha na kumuita chifu. Simia na kipi? Yule kijana alipita kiwasalimia kwa kugonganisha mikono yao kisha akakaa kwenye sofa la mle ndani. Baada ya story mbili tatu yule chifu alitoa bahasha ndogo kwenye mfuko wa koti na kuwapatia. Hii hapa ndio ripoti ya kazi yenu. Tena kazini yote mlionitumia. Kila data nimeweka umo. Yule chifu akutaka kunywa chochote alisimama na kuaga kwa yeye anaondoka. Rita alivuta waliti yake na kuhesabu kiasi fulani cha pesa akampatia mkononi. Chifu alizitia mfukoni akatoka nje ya jengo na kupanda bodaboda na kusipa zake. Ndani Rita na Elvio alifungua basha ile na kukutana na flash pamoja na picha. Shauku liwajia pasipo kuchelewa chochote akazitoa zile picha. Midomo yao zaidi ilionekana iko na mshangao waziwazi. Wazi. Picha zilimuonyesha mume wa Jordan akiwa amempakata mwanamke mrembo. Alishika tumbo lake lilojazia mlima kwa shiria alikuwa na mimba. Zonira. Huyo ndo alikuepo wao. Watoto wana lana ya bibi zao mtawaangamiza what? Rita aliongea kwa Jasper kionekana kukerekwa sana na kizazi cha mwanamama Diana baada ya kugundua kuwa yule ni Zonira, mtoto wa Diana aliyekufa kwa kuchomwa na kisu na mwanae. Ila Elvira alishtuka baada ya kuzitazama zile picha mara mbili mbili, alishindwa kujua kama mpige picha alivizia ama wala zilionekana wapigaji walidhamiria kabisa kupigwa tena walipigwa kwa makusudi. Dada, ina mashaka, lazima Jordan na mjua kile tulichopanga juu yake. Hebu tumbani ujita. Elvira alikuwa anazungumza huku akichomeka ile flash kwenye laptop. Walibaki kushangaa tu juu ya kile alichokiona kwenye kio cha laptop. Wote walibaki hoi. Hapa kuwa na video ila alikutana na rekodi ya sauti waliojua ni ya mume wao Jordan. Walifungua ile rekodi na kutega masikio yao kusikiliza. Mioyo yao ilienda mbio sana ile rekodi lita ili mfanya mji ukipa cha wake Elvia. Elvia ni kweli Jordan hana kosa sababu sisi ndio tuliyomtafuta. Tuna tuliteka utamu wake wa Diego la Baikoko. Rita aliongea kwa uzuni huku akitiruka na machozi kama mtoto mdogo. Dada upo sahihi. Ila nyamaza tuna jinsi ila yule ni mume wetu tu sababu tuna wanaye akichoka atarudi peke yake Elvia alimkumbatia pacha wake huku akimtuliza moyo wake Mdogo wangu hapana ujie nauma sana na ndio hivyo mali tulishamkabidhi hatuna bahati sisi maana kuna wengine kama sisi atakuwa ameshawazalisha Lita alizidi kumwaga maneno kwa uchungu ishara ya maumivu anayopata haya simuliki Usiseme hivyo dada kuna kitu kama hicho Hakuna kitu niamini mimi Jordan wa kwetu Elvia alizidi kumbembeleza Rita wakiwa pale sebleni. Mwisho akabeba picha na flash wakaenda kuzichoma kabisa. Hakutaka kabisa kumwaza mtu. Siku zilizidi kuyoyoma miezi mitano katika chini ya jua. Zonira tayari alikuwa ameshazaa mtoto wa kiume akampa jina Bahati. Lilikuwa lina maana kubwa vile alivyompata Jordan na kumteka kwa sababu wengine wote aliweza kuwaacha. Siku hiyo akiwa ameketi sebleni Zonira alimuita mume wake Jordan kwa heshima kwa mwandele chakula kizuri sana kama ile kawaida yake kupiga goti mpaka sakafuni kisha kumnawisha mikono na kumpiga busu baridadi na kumtakia ale mlo mwema hayo pekee alikuwa dawa tosha iliyomteka Jonal na sio limwata toka kwa mganga wa jadi walikuwa wameshibana Zonila akatoa vyombo na kurejea sebleni alipo mume wake akampapasa na kumbembeleza kwa maneno matamu mwisho wakapelekana chumbani hadi kitandani hakika Zonila alikuwa mtata kitandani Ali mwandele Jordan mpaka akawa na uiseka. Jordan ariaki ilikuwa tabani, alibaki kuoeseka tu. Zonila alimlamba Jordan kila kona ya mwili wake kisha akakalia jiogo la baikoko na kuanza kujikadiria kwa raha zake. Jordan alidata sana hasa kalio lilipogusa koni yake. Zonila alimpa uno kama hana ufupa mpaka Jordan aliomba maji kupoza joto la mwili. Baada muda wote walikuwa hoi juu ya kitanda, Zonila alikuwa na jambo lake alilolipanga kumwambia mume wake Baby Joe na msuto wangu Jordan alitikia kwa heshima huko akimjukia Zonila na kumshika shavuni Nda jambo kama utojale cha nikueleze nitafurahi kama utanikubalia Zonila alionyesha heshima aliongea kwa sauti ya maaba ili wewe kumteka vizuri ni sauti ya kumtoa nyoka pangoni Dear usijali sipendi kuona ukiwa mpweke niambie mimi nitatimiza hitaji la moyo wako 
Julian kwa kutulia alimjibu mke wake. Nataka nirudi kwenye familia iliyonilea. Japo najua atakuwa ananichukia kwa sababu nimekuchukua wewe. Ila sio mbaya. Nipo tayari kwa mke wa tatu. Sonila alimwaga maneno huku akiambatana na machozi. Da, si Daniela kwa kuwa umeamua sina namna. Hata saa hizi twende la stack la wama. Jordan akotaka kumpinga, alilizia japo kwa shingo upande, ila alimpa tahadhari kama akiyakanyaga ili hausiki na chochote. Asante na kupenda sana. Sitojali kuhusu litakalotokea sababu kila maamuzi yanaweza kawa sahihi au sio sahihi. Kesho tuhamie kule. Zonira alifurahi na kumkumbatia Jordan na kumbuso shavuni. Upande wa Suzi na Shoria walipoona ya Jordan wameashindwa. Waliamua kusema pote ya mbali, wakauza nyumba na kwa majiji ilipopuka kumfuatilia Jordan. Wakaenda mbali zaidi na kuanzisha makazi mapya na watoto wao ila bado utamu wa Diogo toka kwa Jordan walikuwa wakitamani. Ila kiapo chao ni kutokuwa tena na kupanga Jordan awazalishe watoto atakawatunza. Tukirudi upande wa Jordan baada ya kusikiliza kila alichomwa na Zonira ili kwa misiko nyingine iliwaadia kutimiza jua alilopanga. Jordan akapanga vitu vyote vya muhimu kama nguo na kuzoka na negari waliingia kwenye gari ambayo ni mali ya mapachaoli wawili. Rita na Elvia walipewa kwa ajili ya kuzungukia kwenye makampuni ya Marehemi Tiger. Nyumba ilifungwa na kubaki chini ya ulinzi safari yao ilianza kurejea kwenye nyumba kubwa ya Marehemu Tiger. Baada ya mwendo mrefu sana walisimama kwenye geti jeusi wakapiga huni. Muda kidogo mlango ulifunguliwa na mlinzi Masai Eligadi. Eligadi alifurahi sana alibaki kucheka tu akipunga mkono na kukimbia hadi kwenye paki na kiwa amesahau hata kulifunga geti. Bosi bosi, mbona hivyo? Nini tulikuwa sana mpaka ukawa urudi nyumbani? Eligadi alimwoji bosi wake huku akicheka cheka huku akiwa ananyanyana kiganja cha mkono wa Jordan. Mkura, nipo sasa. Mkura, nipo bwana. Sawa. Nilikuwa nje ya nchi. Nilikuwa na mambo na nafanyia na, na kazi. Alafu mwenzetu tuna matarajio fulani hivi kwa hiyo nipo sasa hivi Jordan aliamua kumiminia uongo Elgadi ambaye hakujua chochote kile Au bosi sawa we una baraa unaenda hadi huko kwa wazungu unarudi Elgadi alizidi kumsifia Jordan huku akiwa amemwachia mkono Jordan na Zonira walishuka kwenye gari na kuanza kuangaza kwenye mazingira aliyozunguka nyumba Kumbe wakati Jordan anaingia pale juu ya gorofa alikuwa porita na Elvia walikuwa wanamtazama. Mia yao ilikuwa imejaa visirani na kupanga kumtimua kabisa Jordan kwenye nyumba yao. Yaani dada Rita huyu mba leo itamvalia dera japo nimeshavaa suruali na mtimua mbali aende kwa malaya wake huko. Elvia aliongea huku akiwa hana chembe ya huruma na mikononi mwake akiwa amemshika mtoto wake. Ndoko wake ilikuwa ni tofauti. Hapana useme hivyo. Sawa. Alimbembeleza. Unajua Jordan we mwenye ndo linambia atarudi. Sasa unamtimuaje na maana hujamisi lile jiogo. Rita alimjibu Elvia na kumkumbushia nyuma aliyoongea. Elvia alibaki kimya bila kujibu chochote wakati wapo kwenye kibarazi cha gorofa ndipo Jordan aliingia akiwa na begi la nguo ndani. Hakika ni miezi mingi alikuwa hawajamtia machoni mwao. Hakuna aliyebaki kwenye kitu alimkimbilia na kumrukia si Rita wala Elvia walilia kwa furaha na kumlaki mazo yao ya kumtimua yote aliyeyuka kama walikuwa wamepulizwa alimbwata Elvia alimbuswa kitamani amdaki hata amnyonye na denda ile kabidi amwache dada yake maana naye alikuwa anahitaji Elvia alinyanyua begi la Jordan na kuliingiza ndani wakati anarudi alimkuta Zonira kapiga magoti chini Elvia alimshtua dada yake kuangalia Rita naye aligokea kumkuta Zonira kapiga goti mbele yao Wewe nini unafanya Kuna kipi mbona tukuelewi Walijikuta wakizungumza kwa pamoja Rita na Elvia Dada zangu niliokosea sana nilimbeba Jordan wenu na leo nimemrudisha naomba nafasi ya kuishi na nyinyi tena Zonira akiwa amepiga magoti chini aliongea huku akitia huruma machozi yalikuwa yakimtoka Acha upuzi wewe, unaweza kumbeba mume wetu? Huyu ndio aliyokubeba na leo amekurudisha. Ana yeye amerudi mwenye pamoja na wewe hapa. Tunajua alikuwa anamalizia ujana tu. Elvia alimjibu Zonira huku akiwabisa na Jordan wake. He? 
Wewe kwani ukijui chuma chako? Nenda huko si unataka kuwa mke mwenzetu yakikushinda bas lakini jua tu hapa foleni ya jiogo ukishindwa sepa zako Rita kupindisha alimwagia maneno ya sio na huruma tena maneno yalikuwa na ukakasi nenye kuja uhalisia Zonila kutaka kuajibu chochote begi lake likabebwa na Ausiel na kupelekwa chumba chake pale pale alipokuwa analala enzi wakati uko mtoto Rita na Elvia bado walikuwa wakimlaki kipenzi chao wakaburuzana hadi chumbani kwao kulikopambwa sana kama jiana wakaanza kulilaki lile jogo tamla baikoko